పేరు నాన్న పేరేంటి ఏం చదువు భాను ఏం చేస్తున్నావు నాన్న ఎక్కడ బెంగళూరు ఏ కాలేజీలో ఓకే చెప్పండి ప్రిపరేషన్ గురించి మీది ఓకే ప్రిపరేషన్ గురించి కాకుండా గవర్నెన్స్ గురించి ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగచ్చా ఓ ఎస్ నమ్మ ఏదైనా అడుగు ఇష్టం బహామస్ కేమెన్ ఐలాండ్స్ లండన్ హాంకాంగ్ నావరు సింగపూర్ బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ ఇంకా యుఎస్లో డెలావేర్ ఫ్లోరిడా ఇవన్నీ ఆఫ్ షోర్ సెంటర్స్కి మెయిన్ అడ్డ అన్నట్టు కేవలం ఇండియాలో కాకుండా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్రికాలో సౌ సౌత్ అమెరికాలో ఇండోనేషియా ఇవన్నీ ఈ ఈ కంట్రీస్లో గ్లోబల్ సౌత్ ఉన్న టాప్ ఎలైట్స్ అందరూ ఈ ఫండ్స్ అన్నీ ఆఫ్ షోర్కి పంపిస్తున్నారు దానివల్ల సమాజంలో గవర్నమెంట్కి రెవెన్ రెవెన్యూ కానీ ఇవన్నీ కుదరట్లేదు అంటే తక్కువ అవుతున్నాయి దీని ఒకవేళ లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూసినట్లయితే లెబనన్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్ళి ఇరాక్ వెనుజులా ఇవన్నీ ఈవెన్ రష్యన్ రష్యాలో టాప్ ప్రెసిడెన్సీ వీళ్ళందరి పనామ పేపర్స్ పాండోరా పేపర్స్ ప్యారడైస్ పేపర్స్ వీళ్ళందరిట్లో మోసాక్ పాన్సక్ ఇలాంటి మనీ అంతా పోతుందన్నట్టు ఈ అప్పర్ బ్యూరోక్రసీని ఎలా ఈ ఫండ్స్ని ఎలా తీసుకొని రావాలి సిస్టాన్ని ఎలా మార్చాలి గుడ్ క్వశ్చన్ ప్రపంచంలో మనకి ముప్పై ఐదో ముప్పై ఆరో ఉన్న ఇట్లాంటివి ట్యాక్స్ హేవెన్స్ అంటాం ఆ దేశాలు ఉదాహరణకి ఫార్మల్ ఎకానమీస్లో కూడా ఐర్లాండ్ ఈ మధ్యకాలం దాకా చాలా లో ట్యాక్సేషన్ అందుకనే మీకు గూగుల్ కానీ మిగతా కంపెనీ అన్నీ కూడా ఐర్లాండ్లో రిజిస్టర్ అయ్యి అక్కడ ట్యాక్స్ కట్టామని చెప్తుంటారు ఈ మధ్య దాకా ఇవన్నీ కూడా ట్యాక్స్ సేవెన్స్కి ఉపయోగపడుతున్నాయి అసలు ఈ మధ్యకాలం దాకా అక్కడ అకౌంట్స్ కూడా ఎవరు దేవుడు కూడా తెలియదు ఇప్పటికూ కూడా రహస్యాన్ని కాపాడుతూ ఉంటాం రెండు జరుగుతున్నాయి ఒకటేమో వేద దేశాల నుంచి డబ్బులు దోచుకోవడం చాలా తేలిక కాబట్టి వాళ్ళని పట్టుకుని నిలదీసి ఆ డబ్బులు కక్కించేటువంటి ఏర్ ఏర్పాటు సరిగ్గా లేదు కాబట్టి కాగితం మీద ఉన్నా కూడా ఈ దేశాల నుంచి ఎక్కువ దోచుకుపోతున్నారు సంపన్న దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి వీటిలో కొన్నేమో కేమెన్ ఐలాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏమో చిన్న చిన్నవి కానీ లండన్ ఉంది మహానగరం ఒకప్పుడు ప్రపంచ సామ్రాజ్యానికి అది క్యాపిటల్ ఇది ఎందుకు వాళ్ళంతా ఎంకరేజ్ డెలవేర్ ఉంది అమెరికాలో ఒక రాష్ట్రం వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ డబ్బు అంతా వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి పడితే వడ్డీ తక్కువ అవ్వచ్చు పెట్టుబడులు దాని నుంచి సాధ్యమవుతాయి తర్వాత ఎప్పుడైతే కంపెనీలు అక్కడ రిజిస్టర్ అయ్యి ఈ డబ్బుతో వ్యాపారం అక్కడ జరుగుతుందో ట్యాక్సేషన్ ఉన్నంతలో కొద్దిపాటి ట్యాక్సేషన్ అక్కడ జరుగుతుంది లేదంటే ఎకానమీ అక్కడ పెరుగుతుంది లండన్లో ఉదాహరణకి సిటీ ఆఫ్ లండన్ అంటారు లండన్లో ఒక చిన్న భాగం సిటీ ఆఫ్ లండన్ వన్ ఆఫ్ ద థర్టీ సిక్స్ బరోస్ ఆఫ్ లండన్ సిటీ ఆ చిన్న వన్ స్క్వేర్ మైల్ ఏరియాలోనే కొన్ని పదుల బిలియన్ల పౌండ్ల ఆదాయం ఆ దేశానికి వస్తుంది అంత ఈ డబ్బుల వల్ల ఈ మధ్య ఉదాహరణకి రష్యా యుక్రెయిన్ గొడవ తర్వాత రష్యన్ ఆలుగాక్స్ చాలామంది బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అక్కడ దాచుకున్నారు ఈ మధ్య కొంచెం గట్టిగా యుక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల ఇంకా లాభం లేదు మా డబ్బులు పోయినా పర్లేదు కానీ ఇలాంటి జరగడానికి వీలని చెప్పి నాకు నిశ్చయానికి వస్తున్నారు క్రమ క్రమ కాబట్టి మనమేమో మన సంపద అంతా కూడా ఏ దేశాల్లో అయితే పెట్టుబడులు అవసరమో డబ్బు అవసరమో బేద్ దేశం అంటే ఏమిటి రేపు పొద్దున మనం మౌలిక సదుపాయాలు పెంచడానికి జీవితాలు బాగు చేయడానికి పెట్టుబడులు అవసరం సంపన్న దేశం అంటే ఏమిటి ఆ పెట్టుబడులన్నీ చాలా వరకు పెట్టేశారు ఉన్నత కాపాడుకుంటే చాలు వాళ్ళకి కానీ ఏ దేశాల్లో సంపద అవసరమో పెట్టుబడులు అవసరమో సంపద పెంచడానికి ఆ దేశాల నుంచి డబ్బు తరలిపోతుంది ఇండియా నుంచి సగటున ప్రతి ఏడాది డెబ్బై ఎనభై బిలియన్ డాలర్లు ఎడుతుందని అంచనా సరిగ్గా ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్లు ఎవరికి తెలియవు కానీ కొన్ని ప్రామాణికమైన సంస్థలు గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అనే ఇతర సంస్థలు కూడా కొన్ని రకరకాల రకాలుగా వాళ్ళు అసెస్మెంట్ చేస్తున్నారు ఏమవుతుందంటే దానిలో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండర్ వాయిసింగ్ ఇంపోర్ట్స్ ఓవర్ అండ్ వాయిసింగ్ ఇలా రకరకాలుగా పద్ధతులు ఉన్నాయి దానికి రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ ఈ డబ్బులు పంపించడానికి అంతర్జాతీయంగా బోర్డు అనే మార్గాలు ఉన్నాయి అవన్నీ జాగ్రత్తగా పరిశీలించి సుమారుగా అంచనాకు వస్తున్నారు మన దేశం నుంచి సుమారుగా ఒక ఐదు ఆరు వందల బిలియన్ డాలర్లు పోయినాయని అంచనా కొన్ని అంచనా ప్రకారం ఏడు వందల యాభై బిలియన్ డాలర్ కూడా ఉండొచ్చు కొంతమంది చాలా ఎక్కువ చెప్తారు అతిశయోక్తులు అవి బాబా రామ్దేవ్ లాంటి వాళ్ళు పదిహేను పదహారు ట్రిలియన్ డాలర్లు పోయినా అవన్నీ కొంచెం అవాకులు ఇచ్చే అవాకులు మనం అంకెలు ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడకూడదు అతిశయోక్తి చెప్పకూడదు వాస్తవాలు మాట్లాడితే గౌరవం ఉంటుంది లేకపోతే ఊరికే మర్నాడు పట్టించి కూడా మానేస్తారు చైనా మనకంటే ఎక్కువ పోయి కొట్టుకుంటుంది చైనా మనకంటే పెద్ద ఎకానమీ కదా కాబట్టి దీనిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో పోయిన డబ్బుని కక్కించడం ఎట్లా అది అంత తేలిక్ కాదు అందులో మనలాంటి దేశాలకి తేలిక కాదు అమెరికా లాంటి దేశాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ దేశంలో
కాబట్టి మనం మనకు వాళ్ళ మీద లెవరేజ్ ఏం లేదు చాలా కష్టం ఒకటే మార్గం ఉన్నది ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏదో ఈ దేశం నుంచి కొట్టుకుపోయారు కాబట్టి వాళ్ళ కొడతాం తిడతామన్న ఆలోచనలు మానేసి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ చేసి ట్యాక్స్ కొంత కట్టేసేవే అక్కడ మీద లెజిమేట్ చేస్తామని చెప్పంటే కొంతమంది వచ్చే అవకాశం ఈ దేశంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడు కాబట్టి పోయిన డబ్బు తిరిగి రావడం అనేది ఎన్ని అందరన్నీ కబుర్లు చెప్పిన మనలాంటి దేశాలకు అంత తేలిక కాదు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కానీ మనం ఇంకా ఎదుగుతున్న వ్యవ వ్యవస్థ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇవాళ వంద స్థాయిలో ఉంటే మనం రేపొద్దున వెయ్యికి వెళ్ళబోతున్నాం ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళలో కాబట్టి పోయిన తర్వాత చూద్దాం పోబోయేది కాకపోతే చాలు ఏడాది డెబ్బై ఐదు వంద బిలియన్ డాలర్లు పోతే అది ఆపితే చాలు పోయిన దాని గురించి పెద్దగా కంగారు పడక్కర్లేదు రెండోది మన ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది నమ్మకం గురితే కొంత డబ్బు తిరిగి వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా రౌండ్ ట్రిప్ లో మనకి ఈ విదేశాల నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మన దేశంలోకి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్లు కొంత భాగం ఈ రకంగా వస్తుంది అదివరకు మారిషస్తో మనకు అగ్రిమెంట్ ఉండేది ఆ మారిషస్ నుంచి మనకు వచ్చే పెట్టుబడులన్నీ కూడా ప్రధానంగా ఈ రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ మన డబ్బే పోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చేస్తాను కాబట్టి వచ్చే డబ్బును అడ్డు పెట్టకూడదు మారిషస్ మన దేశం మన అదృష్టం ఏంటంటే ఇంకా ఈ దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతున్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టి సాంస్కృతికంగా ఈ దేశం అంటే మమకారం ఈ దేశంలో వాళ్ళకు ఉంది మనంతో రూటెడ్ పీపుల్ అందుకే అమెరికా పోయినా మిడిల్ ఈస్ట్ పోయినా కూడా ఇక్కడికి రెమిటెన్సెస్ పంపిస్తుంటారు మన వాళ్ళు ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ పంపిస్తుంటారు కాబట్టి పోయింది అది పోయింది ట్యాక్స్ డబ్బులు కానీ డబ్బులు కనీసం తిరిగి దేశానికి వస్తుంటే సంతోషం దాన్ని అడ్డు పెట్టకూడదు మనం పోబోయే డబ్బును ఆపాలి అవినీతిని ఆపడం కానీ మన ట్యాక్స్ లాస్ని మార్చడం కానీ ఇతర చట్టాలని ఇతరమైన మార్పుల్ని చేయడం కానీ అవన్నీ చేసినట్టయితే పోయే డబ్బు ఆగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో కొంత సంపన్న దేశాలు పట్టించుకోవడం మొదలెట్టినాయి అది వరకు వాళ్ళు ఏమంతా రెసిపియన్స్ కాబట్టి వాళ్ళు పట్టించుకోవాలి వాళ్ళు ఎందుకు పట్టించుకుంటున్నారంటే మొట్టమొదటి టెర్రరిస్ట్ కారణం నైన్ ఎలెవెన్ తర్వాత ఈ టెర్రరిస్టులో డబ్బులు జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రపంచంలో ఏం చేయాలని చెప్పి గట్టిగా కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ అవి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళు కొంచెం ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు రెండోది డ్రగ్ కార్టెల్స్ ఆ డబ్బున్న సమాజాల్లో బాగా ఈ డ్రగ్స్ సమస్య పెద్ద పై పెరిగిపోయింది ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వేల మంది చచ్చిపోతున్నారు లక్షల జీవితాలు బుగ్గ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి రెండు కారణాలుగా వాళ్ళు కొంత ఇప్పుడే ఈ మధ్య కాలంలో యుక్రెయిన్ గొడవ తర్వాత రష్యా లాంటి దేశాలు హెచ్చరిల్లి పోకుండా ఈ దొంగ డబ్బుతో విజృంభించకుండా ఆ దేశాల్లో ఆ దేశాలు ఎలిట్స్ని మనం బాగా కంట్రోల్ చేస్తే కానీ ఆ దేశాలు ఒక పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పిన అవగాహనతో ఆ కారణంగా ఇలా రెండు మూడు కారణాలుగా మొట్టమొదటిసారిగా పాశ్చాత్య దేశాలు పట్టించుకుంటున్నాయి అట్లాగే అమెరికా లాంటి దేశాలు ఇప్పుడు కొంచెం నష్టపోతున్నాయి కూడా వాళ్ళకి అర్థమైంది అది వరకు అంత లాభం వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఐర్లాండ్ లాంటి దేశాలు తక్కువ పన్నులతో ఈ కంపెనీలు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాయో అమెరికా లాంటి దేశాలకు ఆదాయం తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయో అమెరికాలో టెక్నాలజీ వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఈ గ్లోబల్ కంపెనీలు బడా బడా కంపెనీలు కూడా పన్నులేమో పైసా కట్టట్లా అక్కడ అందుకని ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఉదాహరణకి ఇండియాలో పూర్వం నుంచి మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ అని ఉండేది ఎంఐటి అని దాదాపు అలాంటిది అంతర్జాతీయంగా అన్ని దేశాలు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చినాయి కలిసిన దేశాలు కొన్ని కలవని దేశాలు ఉంటే వదిలేద్దాం వాటిని పెద్ద ముఖ్యంగా కదా మనం మన దేశం కూడా దానిలో భాగం ఈ కలిసిన దేశాల్లో మినిమం ట్యాక్స్ కార్పొరేట్స్ మీద ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ట్యాక్స్ పెట్టాలని నిర్ణయం చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక ఎక్కడో కొద్దిగా ట్యాక్స్ కట్టి డబ్బులన్నీ ఇష్టం తరలి నుంచి పోయే అవకాశం అవసరం లేదు ఆ ఇన్సెంటివ్ తొలగించారు రకరకాల పద్ధతులు వస్తున్నాయి ఎన్ని వచ్చినా కూడా మన లాంటి దేశాల్లో ముందు ఈ రూల్ ఆఫ్ లాని చట్టబద్ధ పాలనని బాగు చేయకపోతే మన అస్మదీయుడు ఎవడన్నా ఉంటే వాడిని మనం వదిలేస్తున్నాం మన పార్టీకి వంద కోట్లు ఖర్చు పెడితే వాడు అక్రమంగానో సక్రమంగానో వాడిని వదిలేస్తున్నాం మరి మనమే అలా ఉంటే పక్కడు ఎందుకు పట్టించుకుంటాడు వాడిని గురించి కాబట్టి మన దేశంలో రాజకీయాన్ని కాస్త బాగు చేయటము ఈ దొంగ డబ్బును ఆపటము చట్టబద్ధ పాలన చేయటం అది చేయకుండా ఉంటే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఇది అంత తేలిగ్గా దరికి రాదు మంచి విధానాలు ఉంటాం హేతుబద్ధ విధానాలు ఉంటాం కొంత ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కానీ మనం చాలా చేయాలి కానీ పోయిన డబ్బు కంటే మన లాంటి దేశాలు పోబోయే డబ్బును కాపాడటం ముఖ్యం సంపన్న దేశాలు పోయిన డబ్బును తిరిగి రాబట్టడం ముఖ్యం వాళ్ళకి ఓకేనా దీనికేమి ఈజీ సొల్యూషన్ లేదు నరేంద్ర మోదీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నాకెందుకు ఓటు ఇచ్చేయండి బిడ్డ ప్రతి మనుషులకి ఒక లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ అన్ని అబద్ధాలు అవి జరిగే పనులు కాదు అంత డబ్బు లేదు అది జరిగే పనులు కాదు మనందరికీ తెలుసు అప్పుడు ఆయనకి తెలుసు మనకి తెలుసు తర్వాత బయటపడింది అంతే ఎవరు
నేను ఎగ్జాక్ట్గా లేటెస్ట్ చెప్పలేండి అన్న నాకు నేను విన్నంత వరకు ఈ ఈ మారిషస్తో కొంచెం ఎప్పుడు ఒప్పందాలు మార్చారు ఈ మధ్య అని చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు రౌండ్ ట్రిప్పింగ్కి పెద్దగా ఇన్సెంటివ్ లేదంటున్నారు నేను ఇప్పుడు ఆఫ్ హ్యాండ్ లేటెస్ట్ నుంచి ఎందుకంటే లిటరేచర్ కూడా లేదు నేను రోజువారి ఈ విషయాలు అంత లోతుగా పట్టించుకోవటం నేను దానిలో ఎక్స్పర్ట్ని కాదు అంత తెలుసు కానీ మనం చివరికి ఏం చేస్తాము ఎవరు ఎక్స్పర్ట్ బాడీ ఎవరైనా స్టడీ చేసి చెప్తే మనం చదువుతాం వాళ్ళు సాధారణంగా ఈ డేటా అంతా మూడు నాలుగు గంటల క్రితం ఉంటుంది కానీ లేటెస్ట్ డేటా చాలా కష్టం అందుకు విధానాలు రోజు మారుతున్నాయి ఈ కోవిడ్ టైంలో ప్రపంచం అంతా గందరగోళంలో పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆఫ్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పినాను కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు కొంత మార్పు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ బయోలాటరల్ ట్రీట్స్ మార్చుతున్నారు సార్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ ప్రకాష్ సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్ సార్ ఇది మేము సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయిన గ్రూప్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్ దిల్ దళిత బంధు స్కీ డిస్కస్ దళిత బంధు స్కీమ్ వచ్చింది సార్ దాని గురించి ఏమైనా వచ్చింది అంటే అది ఎట్లా దళిత బంధు స్కీమ్ ఎట్లా యూస్ఫుల్ అవుతుంది టు ద లో క్యాస్ట్ పీపుల్ ఉన్న విలేజెస్ లో క్యాస్ట్ అద్భుతం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాస్తున్నాం సార్ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సొసైటీలో చాలా ఇప్పుడు ఎస్సీ వాళ్ళు ఉన్న కూడా కింద లో క్యాస్ట్ పీపుల్ సార్ ఒక లో క్యాస్ట్ పీపుల్కి అందాలంటే వాళ్ళు పోయి ఎమ్మెల్యేని కలవాలని ఒక రూల్ పెట్టారు సార్ ఎమ్మెల్యే అంటే ఆ ఎమ్మెల్యే లో క్యాస్ట్ పీపుల్ని అంత పేదోళ్ళని ఎట్లా కలుస్తాడు సార్ దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ దళిత బంధు స్కీమ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాం అని అన్నప్పుడు ఎట్లా సార్ ఎట్లా నమ్మాలి ఎట్లా రాయాలి అది ఆన్సర్ ఎట్లా సార్ దీనిలో బాబు మూడు అంశాలు చూడాలి మొదటి మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమైనంత వరకు ముప్పై శాతం పార్టీ నాయకులకు వెళ్ళేట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు తొలి పెడితే కొంతమందికి వెళ్తుంది కాబట్టి పార్టీ కార్యకర్తలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు పది లక్షలు ఏడు లక్షల వాళ్ళకి మూడు లక్షలు పై వాళ్ళు పంచుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ స్టాండర్డైజ్ చేశారు దానిలో కారణంగానే ఎమ్మెల్యేకి కార్పొరేటర్ మన పార్టీ పెడితే అని ఇవన్నీ సరే మామూలు ఈ దేశంలో జరుగుతున్నవి అది ఒక పార్ట్ బాగానే ఏమైనా అవుతుంది అనుకుందాం ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో పుట్టుకతో వివక్ష గురైనటువంటి వర్గాలు తరతరాలుగా నష్టపోయిన వర్గాలకి మనం చేయ తినవాలి దానిలో అనుమానం లేదు కానీ ఈ రూపం సరైందా కాదా ఈ పది లక్షలు ఏడు లక్షలు జేబుల్లో పెడితే అంత మాత్రం చేతి బతుకు తెరుగు అనే బతుకులు బాగుపడడం అసాధ్యం కానీ ఖజానా ఖాళీ అయిపోతుంది ఇది చిన్న డబ్బు కాదు ఈ సంవత్సరం పదిహేడు వేల వందల కోట్ల రూపాయలు అంచనా వేశారు ఇది ఒక సంవత్సరానికే బహుశా రా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో దళితులందరికీ ప్రతి కుటుంబానికి పది లక్షలు ఉండాలంటే రకరకాల అంచనాలు ఉన్నాయి ఒకసారి లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు ఎంత అవుతుందో లెక్కేస్తున్నాం ప్రస్తుతం అరవై రెండు వేల కోట్లు అరవై ఐదు వేల కోట్లు ప్రతి ఏడాది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాయిలాలకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆర్థికంగా ఉత్పాదక శక్తి పెంచకుండా కేవలం డబ్బుల బదిలీ కానీ లేకపోతే ఇతర రూపాయల సబ్సిడీలు కానీ వాళ్ళు సంపాదన శక్తి పెంచే దాంతో సంబంధం లేకుండా వెళ్ళిపోతాం ఈ డబ్బు ఈ రూపంలో వెళ్ళడం మంచిదా ఇదే డబ్బుని ఇదే వర్గాలకి మళ్ళీ వేరే వరకు కాదు ఇదే వర్గాలకి వాళ్ళ ఆదాయాలు పెరిగే రీతిలో మనం ఖర్చు పెట్టడం మంచిదా ఇది సమాజం ఒక నిర్ణయం చేసుకోవాలి సమాధానం పెద్ద కష్టమే కాదు కామన్ సెన్స్ చేపల కూర ఆకలిగా ఉన్నవాడికి చేపల కూర అండి భోజనం పెడదామా ఆకూట భోజనంతో పాటు రేపు పొద్దున చేపలు పట్టుకునే అవకాశాన్ని ఇద్దామా ఇది మనకి కొత్త కొత్త విషయం కాదు మన దేశంలో కాదు మనసు అన్ని ప్రపంచమంతా ఉంది కామన్ సెన్స్ ఉంటే అర్థమైపోతుంది కానీ మన పార్టీలకి చేపలు బట్టే శక్తిని ఇద్దామన్న కోరిక లేదు అప్పుడు వాడు మన మాట వినడు మనకు బానిసగా ఉండడు వాడు ఓటు కొనుక్కోలేము ఎల్లకాలం మనకు బానిసగా ఉండాలంటే వాడు బతుకు చావుకి మధ్య త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉండాలి అమ్మాయి ఈ పోటీ ఇచ్చే దొరగా డబ్బులు అని ఓటేసేయాలి ఆ ట్రాప్లో అందరూ పడిపోయారు వాడు ప్రత్యేకంగా చెడు చెప్పట్లో ఒక భేద దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం లోపకు ఇష్టమైనప్పుడు ఓటుని డబ్బులతో కొంటామో లేదా తాయిలాలతో ప్రలోపచ్చు అని చెప్పినది సహజంగా వచ్చేస్తుంది దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి మన వ్యవస్థలో ఎప్పుడైతే ఓటు విలువ ప్రజలకు అర్థం కావటం లేదో ఓటుకి జీవితానికి సంబంధం తెగిపోయిందో ఎప్పుడైతే పన్నుల డబ్బులకి మనకు అందే సేవలకి మధ్య సంబంధం తెగిపోయిందో మరి ఎట్లాగొట్లా ప్రజల సమ్మతి అయితే కావాలి ఎలక్షన్లో ఎలక్షన్లో బలవంతంగా ఎవరు ఓట్లు వేయించట్లేదు కదా ఎన్నికల్లో అక్రమాలు అంటే ఓట్లు కొనుక్కుంటున్నారు ప్రలోభ పెడుతున్నారు తప్ప బలవంతంగా ఓట్లు అక్రమంగా ఓట్లు నువ్వు ఓట్లు నువ్వు గుద్దడం అది చాలా అరుదు ఊరికే చాలామంది చెప్తుంటారు ఓడిపోయిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా అన్యాయం అయింది రిగ్గింగ్ అయిందని చెప్తారు అబద్ధం అది ఈ దేశంలో ఓటర్లు స్వచ్ఛందంగానే వేస్తున్నారు ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి స్వచ్ఛందంగా అంటే విజ్ఞతతో వేస్తున్
ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఫలానే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నమ్మకంగా ఇచ్చి దాన్ని అమలు చేయాలి ఈ రెండు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం అందులో తెలుగు రాష్ట్రాలు భారతదేశాన్ని లీడ్ చేస్తున్నాయి ప్రపంచ దేశంలో మిగతా రంగాల్లో మనం ఎట్లా ఉన్నా కూడా దీనిలో మనం లీడర్లు మన నుంచి కర్ణాటక తమిళనాడు నేర్చుకున్నాయి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు లీడర్లు మనంతా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు గొప్ప రాష్ట్రాలు అంటాం కానీ ఈ విషయంలో మనం చాలా దరిద్రంగా ఉన్న రాష్ట్రాలు మిగతా రాష్ట్రాలు మన దారిని క్రమక్రమంగా పోతున్నాయి కాబట్టి దానిలో భాగంగా దరిద్ర బంధు వస్తున్నాం నా దృష్టిలో ఈ డబ్బు ఇంత ఇంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి తగాపట్ట వర్గాలు కానీ ఈ రూపంలో కాదు అలాగని పూర్తిగా తాయిలని ఆపేయడం సాధ్యమా ఆ స్థాయి దాటిపోయింది ఆ మాట ఎవరి నాయని ఎలక్షన్లకు పోతే వాడి డిపాజిట్ కూడా దక్కదు అన్ని చోట్ల దేశం అంతా అట్లనే బేద దేశాల్లో తప్పదు డబ్బున్న దేశాల్లో కూడా మరి కష్టంలో ఉన్నాడు కానీ అర్జెంటుగా నాకు ప్రస్తుతం సాయం కావాలని ఆలోచించడం సహజం అదే పెద్ద ఆశ్చర్యపరమైన విషయం కాదు అది మానవ సహజం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న సమస్య బేద దేశంలో మరింత సమస్య మనలాంటి దేశంలో మరింత సమస్య పరిపాలన అంతా అవకతవకలుగా ఉండదు కాబట్టి ఎంతో కొంత దానికి పరిమితి పెట్టి ఆ పరిమితి దేనికి పెట్టాలి అనుత్పాదకమైనటువంటి సబ్సిడీలకి ఉత్పాదక శక్తిని పెంచి సంపాదనా శక్తిని పెంచే అవకాశం ఉన్న పథకాలకి విద్య కావచ్చు ఆరోగ్యం కావచ్చు లేకపోతే నిజంగా ఆర్థికంగా పెట్టడానికి పెట్టుబడి కావచ్చు ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక అప్రైజల్ చేసి మిగతా రంగాలు కావచ్చు దానికి ఎంతైనా మనం చేయాలి కానీ దీనికి మాత్రం ఎంతో కొంత ఒక పరిమితి పెట్టి పరిమితి లోపల మీ తంటాలు మీరు పడాలి అని అలాగైతే ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం ఉంది కదా దేశంలో ఎంతో కొంత సరిగ్గా అమలు చేయట్ల కానీ కనీసం చట్టం అంటే అందరూ అంగీకరించాం కదా అంటే ఇష్టం వచ్చిన డడపడ అప్పులు చేసి తర్వాత తలని తగలట్టకూడదు ఆ నిర్ణయానికి దేశం వచ్చింది కదా ఇవాళ అప్పులు చేసామంటే తర్వాత తలని తగలడుతున్నామనే కదా అట్లాగే ఈవేళ తాయిలాలు మనం చేస్తే రేపటి కోసం చేయట్ల ఈవేళ మేము చేస్తున్నాం రోజు రేపు మళ్ళీ పరగడిపే నష్టం ఎవరికి వచ్చే తలని కాబట్టి సమాజంలో ఒక ఏకాభిప్రాయం రావాలి దీనికి జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం పూనుకోవాలి ఎట్లాగైతే ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టము ఇతర చట్టాలు ఎలాంటివి తీసుకొచ్చాము దీనికి కూడా పూనుకోవాలి దానికి కట్టుబడి ఉండాలి తాత్కాలికంగా ఇది ప్రస్తుతానికి పనికి వస్తుంది కానీ దీర్ఘకాలికంగా మనం మరింత లోతైనటువంటి పథకాలను అమలు చేయాలి ఈ ఇలా కాకుండా వేరే రకంగా ఖర్చు పెడితే నాకు ఈ లాభం ఉందని ప్రజలకు అర్థమయ్యేట్టు తెలియదు నిర్మాణం చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంటాను నేను ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాను ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో నెల నెల మెయింటెనెన్స్ ఫీ కడతాను మేమందరం కలిసి ఒక ఆయన అనుకున్నాం మోహిత్ భల్లా అని చెప్పాను లిఫ్ట్ పని చేయకపోతే ఊరుకుంటాం మేము ఊరుకోం వాచ్ అండ్ వాటర్ లేకపోయినా పార్కింగ్ లేకపోయినా ఇంట్లో వాటర్ సప్లై లేకపోయినా ఊరుకోం ఎందుకని ఈ డబ్బులు ఎందుకు కడుతున్నావు నాకు తెలుసు ఆ బంద లేకపోతే నాకు బతుకు నడవదు ఆ భల్లా గారు వచ్చి జేపీ గారు మీకు నెలకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానంటే చెంపా కొడతాను నా డబ్బు నువ్వు నాకు ఇచ్చేది అంటే నాకు కావాల్సింది లిఫ్ట్ పని చేయడం నాకు కావాల్సింది పార్కింగ్ సరిగ్గా ఉంటాము వాచ్ అండ్ వాటర్ సరిగ్గా ఉంటాం నూరు ఆగు రూపాయలు ఇచ్చింది నేను నిన్ను పోషిస్తుంటే అంటాం ఎందుకని నా కళ్ళ దురిగా నా ఇంటి దగ్గర జరుగుతుంది నాకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు డబ్బు ఇచ్చాను ఏం కోరుకుంటున్నాను అది చేశాడో చేయలేదో తెలుస్తాను కాబట్టి వేరే ఓట్లు కొనుగోలు కానీ లేకపోతే తాయిలాలు కానీ సాధ్యం కాదు మన పరిపాలన అట్లా లేదు ఎందుకు ఓటేస్తున్నామో ఎందుకు పనులు కొడుతున్నామో దేవుడి కరుక ఏం జరుగుతుందో దేవుడి కరుక మీకు నాకే తెలియ ఇట్లా సామాన్యంగా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి చచ్చు నడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం ఎలక్షన్ టైంలో కనీసం ఆ రోజు డబ్బులు ఓటు కొంటాడు డబ్బులు ఇస్తాడు ఐదో పదో వేలు ఇస్తాడు ఇదో ఈ దళిత బంధువు మరో బంధువు డబ్బులు ఇస్తాడు ఎంతో కొంత డబ్బు వస్తుంది కదా సంతోషం నేను కూడా అంతా అంటాను సామాన్య రైతులకు కూడా ఇవాళ మనందరూ దక్షిణాదిన చాలా సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నారు ఈ పథకాన్ని కొన్నిట్లో అవినీతి ఉంది దీనిలో కానీ కొన్నిట్లో అవినీతి లేదు రైతు బంధు ఉందనుకోండి నాకు అర్థమైనంత వరకు బ్యాంక్ అకౌంట్లో టకామని టైం పడిపోతాం మీరు గమనించారు కాబట్టి వీటిని కూడా సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఓటు రాబో లేకపోతే ఓటు పడదు దళిత మంత్రులు ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఆశ పుట్టి పోయి ఏడు లక్షలు అడుగు వస్తుంది మూడు లక్షలు తెలిస్తే వాడు ఏమనుకున్నా వాడు వీడు ఆలోచన పడుతున్నారు అది వేరే విషయం మిగతా దానిలో లేదు చాలా సమర్థంగా అమలు అవుతున్నాయి పూర్వకాలం అసలు అమలు కావటం లేదు జనానికి కావటం లేదని పూర్వం మాట రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైం నుంచి కొంచెం సరిగ్గా అందరికీ విస్తృతమైన స్థాయిలో చాలా మేరకు నూటి నూరు రూపాయలు కాకపోయినా తొంభై శాతం అందరూ జరిగిపోతుంది కానీ ఇది ఓటికి గాలం అయ్యాల్సిన అవసరం వస్తుంది పరిపాలనలో ఇంకెంతకంటే సంతోషాన్ని కలిగించే విషయాలు లేకుండా ఉన్నాయి కాబట్టి పిల్లలు చదువు అందదు నిరుపేద కుటుంబాల సైతం చాలా ఖర్చు పెట్టి చదివించుకోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ చదువు రావట్లేదు ఆరోగ్యం కావాలంటే కుటుంబం హోన అయిపోతుంది ఇంటి ఎదురుగా మరి మీకు పాక్ మాక్ రోడ్స్ ఉంటాయి సూవేజ్ ఓవర్ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది మనం రోజు చూస్తున్నాం ఇక వెంతే మన కర్మ సరిపెట్టేసుకున
తెలంగాణ కంపారిటివ్గా బాగుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ గొప్పతనం కాదు హైదరాబాద్ నగరం మొత్తం డబ్బులు అన్ని వేసి రాష్ట్రం అంతా పంచుకుంది ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఇప్పుడు తెలంగాణ ఒక్కటే పంచుకుంటుంది కదా సహజంగానే హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు నగరాల్లో ఎప్పుడు మిగిలి ఉంటుంది ప్రభుత్వాలకి అంచేత పెద్దగా నొప్పి తెలియట్ల కానీ కొండలు కూడా కరిగిపోతాయి తింటూ కూర్చుంటే హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా క్రమక్రమంగా సంక్షోభంలో పడతాయి కాబట్టి వాళ్ళ దేశం ముందు నెంబర్ వన్ క్రైసిస్ నా దృష్టిలో ఇమ్మీడియట్గా అడ్రస్ చేయాల్సిన క్రైసిస్ రాష్ట్రాల్లో ఈ దుబారా ఖర్చుని అనుత్పాదక వ్యయాన్ని అరికట్టడం ఎట్లా ఇదే సద్వినియోగం చేశారు అనుకోండి డబ్బులు చేసినా కూడా మంచిదే పెట్టుబడులు పెట్టి మౌలిక సదుపాయాలు బాగు చేసి మన పరిశ్రమలు వ్యాపారాలు పెరిగే ఏర్పాటు చేసి ఉపాధి కల్పన చేస్తే దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టినా నష్టం లేదు ఈ రకమైన ఖర్చు పెడితే కాలక్రమేణా చాలా సంక్షోభంలో పడతాం ఓకే బ్యూరోక్రసీ అమలు చేయటమే కానీ లేకపోతే పథకాలు చేస్తున్నప్పుడు సలహాలు ఇవ్వటం కానీ సమర్థమైన బ్యూరోక్రాట్ ఏం చేస్తారంటే రాజకీయంలో ఉన్నవాడికి వాడే సమస్యలు ఉన్నాయి వాడు ఒక్క రోజున దేశం మొత్తాన్ని మార్చే శక్తి వాడికి లేదు ఓపిక లేదు మళ్ళీ ఎలక్షన్ కోసం నిలబడాలి అందుకని నేను చెప్పినట్టుగా భారతదేశంలో మౌలిక మార్పు కోసం పోరాడదము ఇవాడు ఓటు పోయినను బరవలేదు నిలబడదము అని చెప్పనేది వాడు వినలేడు కాబట్టి సమర్థమైనటువంటి అధికారి ఏం చేయాలంటే వాడి రాజకీయ సమస్యను అర్థం చేసుకుని దీనికంటే నిర్మాణాత్మకమైన ప్రత్యామ్నాయం ప్రజలను ఆకట్టుకునేది సమాజానికి నష్టం కలిగించుకుని లాభం కలిగేసేది చూపెట్టాలి ఆ ప్రయత్నాన్ని మన అధికార యంత్రాంగం చేయట్ల అంతే తప్ప నిర్ణయం చేసే అధికారం బ్యూరోక్రసీకి లేదు ఇక తాత్కాలికంగా దీనికి పరిష్కారం చూపెట్టాలంటే తాత్కాలికంగానే ఇది జాతీయ స్థాయిలో చట్టం రావాలి ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం అలాగే రాష్ట్రాల మీద కూడా జాతీయ స్థాయిలో ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి దానికి రాజ్యాంగ పరంగా జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉన్నది ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం జాతీయ స్థాయిలో చేశారు రాష్ట్రాలు కూడా చేయమన్నారు అన్ని రాష్ట్రాలు చేసినాయి అలాగే ఆర్టికల్ టూ నైంటీ త్రీ త్రీ కింద ఇవన్నీ అప్పులతో వచ్చాయి కదా అప్పులకు పరిమితి పెట్టే అధికారం పూర్ణాధికారం జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి ఉన్నది ఇప్పటిదాకా ఈ దేశంలో జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వంతో రాష్ట్రాలు కలిసి వచ్చినాయి ఇలాంటి విషయాల్లో పెద్ద గొడవ చేయకుండా ఇప్పుడు ఎలాగ ఎంత రాజకీయంగా విద్వేషాలు రగులుకున్నాయంటే ఒకవేళ జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఈ పని చేయడానికి సంకల్పించినా కూడా రాష్ట్రాలు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును ఆలోచించి కలిసి వస్తాయని చెప్పి నమ్మకం కూడా లేదు మేము విద్దామంటే మోదీ గారు ఆపుతున్నాడు అంటాడు అబద్ధం అది కానీ ఆ రకం ఆ రకం స్పిన్ అవ్వగానే వాడికి కూడా ఓట్లు కావాలి మరి అక్కడ ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు రాజకీయాలు ఉన్నారు కదా అంచేత మరి చాలా జాగ్రత్తగా జాతీయ స్థాయిలో నాయకత్వం కొంచెం ఉడుపుగా దీన్ని అనిపించాలి చాతుర్యం అంటే అదే నాయకత్వం చాతుర్యం అంటే అదే కొన్ని కారణాలు చెప్పి అది ఇస్లాంలో ఎటువంటి దాంట్లో లేదని దాన్ని అపోజ్ చేయడం జరిగింది అదే మనకు శబరిమల కేసు తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ దే హ్ అలౌడ్ పీపుల్ ఇన్ టు టెంపుల్ ఉమెన్ ఇన్ టు టెంపుల్ మళ్ళీ దాన్ని టేక్ బ్యాక్ తీసుకున్నారు సార్ ఎందుకు అంటే మెజారిటీ అపోజిషన్ వచ్చింది కాబట్టి శబరిమల టేక్ బ్యాక్ చేసుకోలా ఆ తీర్పును ఎవరు అమలు చేయాలా వెనక్కి తగ్గినట్టు కనపడతాను సార్ అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి మైనారిటీస్ రేపు పొద్దున రెండు తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ఏదో కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అనే మూవీ వచ్చింది సార్ దాంట్లో కొంత అదే ముస్లిమ్స్ ని హిందూస్ ని కొంత ఇది చేశారు అన్న విషయం వచ్చి సార్ నరసింహ సార్ ఏ ఊరు మీది అనంతపూర్ సార్ ఏం చదువుకున్నారు సార్ బీటెక్ సార్ ఇప్పుడు కొంచెం సమగ్రంగా ఆలోచించాలి మందు చాలా వైవిధ్య భరిత సమాజం ప్రపంచంలో ఎన్ని కులాలు ఎన్ని మతాలు భాషలు సాంప్రదాయాలు వర్గాలు ఇంత వైవిధ్యం అసలు ఊహించడం సంక్లిష్టమైన చరిత్ర ఇప్పుడు చైనాకు కూడా మనంత దీర్ఘకాల చరిత్ర ఉంది అదివేళ సంవత్సరం కానీ బై అండ్ లార్జ్ హోమోజినస్ సొసైటీ మనతో పోలిస్తే చైనాకి ఇండియాకి రెండు కూడా ఐదు వేల సంవత్సరాల అవిచ్ఛిన్నమైన చరిత్ర ఉంది ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి ఇంత చరిత్ర లేదు కానీ చైనా ఏమో బై అండ్ లార్జ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హాన్ చైనీస్ ఒకే భాష ఒకే సంస్కృతి గతంలో వేరు వేరు భాషలు ఉన్నా కూడా కాలక్రమేణ ఒకే భాష ఒకే సంస్కృతి ఒకే తెగ హ్యాన్ చైనీస్ ముందట్లా కాదుగా ఎన్ని భాషలు ఎన్ని తెగలు ఎన్ని కులాలు ఎన్ని వర్గాలు ఎన్ని మతాలు ఎన్ని సాంప్రదాయాలు ఇంత ఐదు వేల సంవత్సరాల చరిత్రలో ఏవేళ ఆధునిక భావాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఆనాడు ఉండవుగా వైష్ణవుల సేవలు తన్నుకు తెచ్చేవాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో గతంలో హిందూ మతంలోనే హైదవ సాంప్రదాయాలు ఈ వైష్ణవులకి సేవల మధ్య చన్నట్లు చంపులు ఉండేవి అందుకే తెక్కనని ఏమంటారు తెక్కనకు బిరుదు ఏంటి తెలియదు మీకు ఎవరికి ఏమయ్యా మీకు ఎవరికి అసలు తెలుగు ఏం తెలీదా తెలుగు కానీ సాహిత్యం కానీ సాంప్రదాయం కానీ భాష కానీ ఏం తెలియవు అసలు ఇంగ్లీష్ వచ్చే పని రెండు
ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ చెప్పండి ఎవరు ఏదో చెప్పుతున్నారు కవి కవి బ్రహ్మ ఉభయ కవి మిత్రుడు ఏమిటి ఉభయ కవి మిత్రుడు ఆయన కాలంలో వైష్ణవులు సేవలు తన్నుకు చచ్చేవాడు ఆయన వైష్ణవు సేవం కాకుండా బుద్ధి లేదు గాడి తెల్లారని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను ఉభయ కవి మిత్రుడు హైందవ సాంప్రదాయంలో ఇంత తన్నుకు చాటినప్పుడు హిందూ ముసల్మాన్లు చాలా ఉన్నాయి కదా చరిత్రలు రకరకాల కాదు ఎవరు తప్పు ఎవరు రైట్ గతం గురించి అనవసరం కానీ వాస్తవం కదా కాబట్టి ఈ దేశంలో ఆ వైవిధ్యము కొన్ని కొన్ని గుండెల్లో కొన్ని ద్వేషాలు కొన్ని అపార్థాలు అపోహలు అనివార్యం అందున డెబ్బై ఐదు ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడైతే దేశ విభజన జరిగిందో పదిహేను లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు దేశ విభజనలో ముసల్మాన్లు కానీ హిందువులు కానీ కోటిన్నర మంది కాంతి సీకులు అయ్యారు అట్ నుంచి ఇటు ఇటు శాశ్వతంగా ప్రపంచ చరిత్రలో శాంతి కాలంలో ఇలాగ శాశ్వత కాంతి సీకులుగా కోటిన్నర మంది ఎప్పుడు జరగడం అంత మళ్ళీ మామూలు యుద్ధం లేదు అప్పుడు మనందరికీ సివిల్ వారు తప్ప తన్ను చచ్చారు తప్ప యుద్ధం లేదు కొన్ని లక్షల మంది క్షత క్షతగాత్రులు అయినారు మహిళలు అత్యాచారాలు పాలైనారు ఆ గాయాలు ఉంటాయిగా సమాజంలో కాబట్టి మనం దీన్ని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు ఎక్కువగానే స్పందించకూడదు మొత్తం మీద మీరు స్థూలంగా చూస్తే ఈ దేశంలో మన రాజ్యాంగం కానీ రాజకీయ నాయకత్వం కానీ పౌర సమాజం కానీ మొత్తం మీద మనసుల్లో వాళ్ళలో చాలా ప్రెజుడీసెస్ ఉంటాయి కులం ప్రెజుడీసులు చాలా మందికి ఉన్నాయి తమిళనాడు చూస్తే అరవ వాడు కానీ మనవాళ్ళు అంటారు ఇక్కడ మనవాళ్ళు తెలుగు దక్షిణాది వాళ్ళు రాని ఉత్తరాది వాడు అంటాడు నేను ఐఏఎస్లో ఉండగా యూపీ నుంచి ఒక ఐఏఎస్ అధికారి డిపి సింగ్ అని చెప్పని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ భాష మాట్లాడతారో అని అడిగాడు నాకు చాలా కోపం వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏం మాట్లాడతారో అని అడిగాను ఏమంటున్నావు అన్నాడు నేను ఏమంటున్నావు అన్నా అంటే మేము ఎదురు రాగా మాట్లాడతాను సంఘటన కాబట్టి ఒక ప్రాంతం అంటే మనకు తెలియని తులకన భావం ప్రెజ్యుడీస్ ఈ దేశంలో చాలా మంది చాలా మంది హిందువులు ముస్లింలు ఏమంటారు తురకోడరా అంటారు అంటే టర్క్ అన్న పదం నుంచి వచ్చింది పదంలో తప్పు లేదు కానీ కాలక్రమేణా మన భాషలో ఏమైపోయింది తురకోవడం అంటే అది కొంచెం తక్కువ చేయడం న్యూనత చేయడం అలాగే అరవం అంటే ఏమిటి అరవం అంటే నిజంగా భాష కానీ అరవం అంటే నా రవం రణగుణ ధ్వని చేస్తారు అంటే భాషను తులకం చేస్తున్నాం అలాగే తెలంగాణలో ఉన్నాం అనుకోండి ఆంధ్ర వాళ్ళు అంతా ఈ రకంగా అనుకుంటాం ఆంధ్ర వాళ్ళు అనుకోండి తెలంగాణ ఎట్లా అనుకుంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ సామాన్యంగా కొంతమేర ప్రజలు ఉన్నాయి కానీ ఈ సమాజంలో నేను పూర్తిగా నమ్మేది ఏంటంటే ఎక్కడో చోట ఒక గీత గీస్తారు అంతర్లీనంగా ఈ సమాజంలో ఒక మోరల్ కంపాస్ ఉంది మన అందరూ జ్ఞానం అని నేను చెప్పడం కానీ ఇన్ని వేల సంవత్సరాల సహజీవనం తర్వాత ఇంకో మార్గం లేదన్న విషయం మనందరికీ అప్రయత్నంగా తెలిసింది కాబట్టి కొంత పిచ్చి చేష్టలు ఉన్నా విజ్ఞత లేకపోయినా విద్య లేకపోయినా ఒక గీత దాటే ప్రయత్నం ఈ దేశంలో జరగదు కాబట్టి ముందు మనకు మన దేశ భవిష్యత్తు పట్ల ఐక్యత పట్ల విశ్వాసం ఉండాలి వృద్ధానికి బెదిరిపో అయిపోయే సత్యానాశం అయిపోయింది దేశ నాశనం అయిపోయింది గందరగోళం అయిపోయింది అసలు హిందూ ముసలిమాన్ అయిపోయి మెజారిటీజం వచ్చేసింది మైనారిటీజం వచ్చేసింది టెర్రరిజం వచ్చేసింది అంత ఓవర్ రియాక్షన్ అట్ ది సేమ్ టైం జరుగుతున్న ధోరణిలో పెద్ద ధోరణిని కాస్త ఆ ధోరణిని గమనించి సరే చట్టం చట్టం ఏదో చేస్తుంది తప్పులు జరిపి జైల్లో పెడతాం అని చూసేయండి కానీ ముందు రాజకీయ నాయకత్వం కానీ సామాజిక నాయకత్వం కానీ పరిస్థితులు కానీ అవి కాస్త జాగ్రత్తగా పసిగట్టి ఆ ధోరణులకి విరుగుడి మనం ఆలోచించాలి అంతే తప్ప ఈ దేశంలో ప్రత్యేకంగా హిందుత్వం వచ్చి జయిస్తుందనో ఇస్లాం వచ్చి దేశాన్ని ఆక్రమిస్తుందనో ఇవన్నీ కూడా నా దృష్టిలో భ్రమత హిందుత్వాదాన్ని అడిగితే మీకేం తెలుసు సార్ ముస్లింలు అంతా అదే పనిగా పిల్లలుగా అంటున్నారు ఇంకో ముప్పై ఏళ్ళలో యాభై ఏళ్ళలో వంద ఏళ్ళలో వెయ్యి ఏళ్ళలో మెజారిటీ అయిపోతారు అన్ని పచ్చి అభ అభూత కల్పన వాస్తవం కాదు భారతదేశంలో అన్ని వర్గాలలో అన్ని రాష్ట్రాలలో అన్ని ప్రాంతాలలో జననాల రేటు తగ్గుతున్నది అందరూ సమానంగా లేరు కొన్ని రాష్ట్రాలు ముందున్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు మనకున్నాయి కానీ అందరూ తగ్గుముఖం పడుతున్నారు భేద వర్గాలు కొంచెం నెమ్మదిగా ఉన్నారు అక్కడ కూడా తగ్గుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటి పాయింట్ ఏడుకు ఒకటి పాయింట్ ఆరుకు వచ్చేసాం ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటాం ఒక తల్లి తన సంతానోత్పత్తి కాలంలో ఎంతమంది బిడ్డల్ని కంటున్నాను దక్షిణాది అన్ని రాష్ట్రాలు ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిదిలో ఉన్నా కేరళ ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది మిగతా రాష్ట్రాలు ఒకటి పాయింట్ ఏడు అంతకంటే తక్కువలో ఉన్నా చివరికి మనకి ఒరిస్సా లాంటి రాష్ట్రం కూడా ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఆ స్థాయిలో ఉన్నాయి 
భారతదేశం మొత్తంగా చూస్తే తొలిసారిగా గత సంవత్సరం రెండు పాయింట్ ఒకటి తగ్గింది రెండు పాయింట్ ఒకటి అంటే పాపులేషన్ స్టెబిలైజేషన్ లెవెల్ కానీ ఇది అర్థం కాకుండా కొన్ని కులాలు కొన్ని మతాల వాళ్ళు పెరిగిపోతున్నారు అపోహలే కాబట్టి దీనిలో వాస్తవాల కంటే అపోహలు అజ్ఞానమో ఎక్కువ మనం కాస్త నింపాదిగా హ్యాండిల్ చేయాలి అంతేగాని ఓవర్ రియాక్షన్తో అదే పనిగా మన గొప్పతనం చూపెట్టుకోవటం కోసం వాళ్ళు తిట్టిపోసాం అనుకోండి మరింత జరి చెట్లం అయిపోదు కాబట్టి అవతల వాడిని ఆకట్టుకుని వాడికి కొంచెం బుద్ధి చెట్టు చేయాలంటే నింపాదిగా వాడు గోడు విని వాస్తవాలు కరెక్ట్ కాకపోతే వాడిని నెమ్మదిగా వాస్తవాలు చెప్పి అలా కాదు రే ఇలా అని చెప్పండి వాడికి వాడి దాకా రేపు అని అర్థం అవుతుంది అంతే తప్ప కొంతమంది ఏమిటంటే నేను హీరోగా చాలామంది కావాలంటే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు హైదరాబాద్లో హిందూ ముస్లిం గొడవల్లో చాలా హాయిగా సమయం చదువుతున్నారు కనీసం గత ముప్పై ముప్పై ఐదు అంతకుముందు ఏదో రాజకీయ కారణాలు ప్రతి ఏడాది గొడవలు ఉండే నేను ఐఏఎస్ పరీక్షలకు కూడా కర్ఫ్యూ పాస్తో రాశాను ఆ రోజుల్లో ప్రతి ఏడాది కర్ఫ్యూ ఇప్పుడు గొడవలు లేవు గత ముప్పై ముప్పై ఐదు ఎంటి సంబరం వచ్చిన గురించి ఆ గొడవలు లేవు లేని గొడవలు అన్న చోట మేమంతా హీరోలు చూపెట్టుకోవాలని చెప్పిన ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం ఐక్యత కోసం మేము పోరాడతాం వాళ్ళు వచ్చి కనుక పెద్ద సమావేశం పెట్టి గందరగోళం చేస్తుంటారు అప్పుడు అంటే సమస్య లేకపోతే బతకలేని వాళ్ళు కూడా కొంత ఉంటారు సమస్య రెండు చోట ఏమంటే ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టి దాన్ని బాగు చేయ్యా అది కూడా ఒకరిని తిట్టిపోయడం కాకుండా నీ గొప్పతనం చెప్పడం కాకుండా కొంచెం సామరస్యంగా కలిపే ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగాని లేని చోట సృష్టించి బాగుంది ఓవర్ రియాక్షన్ కూడా కూడా కొంచెం ఇంత పెద్ద సమాజంలో ఇంత సంక్లిష్టమైన చరిత్ర వైవిధ్యం ఉన్న సమాజంలో కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా పోవాలి మనకు రాజ్యాంగం అన్నది చాలా గొప్ప రాజ్యాంగం ఏ రాజ్యాంగము పరిపూర్ణం కాదు కానీ ఖచ్చితంగా గౌర గర్వించదగ్గ మానవ విలువలు ఉన్న మంచి రాజ్యాంగం చిన్న వచ్చిన పొరపాటులు అంటే సర్దించుకునే అవకాశం ఉన్న రాజ్యాంగం రాజ్య వ్యవస్థ చాలా దారుణాలు చేస్తున్నాం మొత్తం మీద రాజ్య వ్యవస్థ కొంచెం అందరినీ సమానంగానే చూస్తూ పోతున్నది చిన్న చిన్న వాటిని మనం పెద్దగా చూపెట్టే అవసరం లేదు పెట్టే అభ్యాయాలలో మనం చేసిన మంచి పనులు ఒకటి ఏంటంటే ఎన్ని పొరపాట్లు దొరుకుతున్నా కూడా కాస్త సమాజంలో అన్ని వర్గాల్ని కలిపే తత్వం ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి అంత కనీసం ఓట్ల కోసమైనా సరే లేకపోతే స్వతంత్ర పోరాట స్ఫూర్తి వలననైనా సరే లేకపోతే మన సాంప్రదాయంలో ఉన్న బలం వలనైనా సరే అపస్థితులు కొన్ని సందర్భాల్లో దొరుకుతాయి దాన్ని మనం ఎదుర్కొనే ప్రయత్నం చేయాలి అంతేగాని ఓవర్ రియాక్షన్ కూడా పనికిరాదు అది లేదనుకోవటం కూడా పొరపాటు ఎందుకంటే ఇది కేవలం హిందూ ముసల్మాన్ దగ్గర తమిళులు ఆంధ్ర తెలంగాణ లేకపోతే ఈ జిల్లా ఆ జిల్లా ఎన్ని చోట్ల కూడా లేవు మేము హైదరాబాద్లో పాత బస్తి కొత్త బస్తి ఇది మా ఇవన్నీ మనం కొంచెం ట్రైబలిజం అనేది మన మనుషుల్లో సహజంగా ఉండేటువంటి తత్వం మోడర్నైజేషన్ అంటే ట్రైబలిజం నుంచి మోడర్న్ మోడర్న్ సొసైటీలోకి మారుతున్నాం అది అంత తేలిక కదా కొంచెం సమయం పడుతుంది ఇన్స్టింక్టివ్గా వచ్చేది ట్రైబలిజం కొంచెం ఆలోచిస్తే వచ్చేది ఎగారిటేరియన్సి సో సర్టన్లీ దేర్ ఆర్ ఆన్ అకేషన్ సమ్ డిస్టార్షన్స్ కానీ ఇదేదో దేశ భవిష్యత్తుని పాతి పెట్టి డిస్టార్షన్స్ అనడానికి ఆధారాలు లేవు డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ డోంట్ ఇగ్నోర్ దట్ మోస్ట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మనం పర్సనల్ కాంటాక్ట్లో మనస వాచ క్రమణ మన ఆలోచనలు కానీ మన వాక్ కానీ మన చర్యలు కానీ ఎక్కడా కూడా ముందు మన మనసు నుంచి డిస్క్రిమినేషన్ తీసేయగలగాలి దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఛాలెంజ్ మన మనసు నుంచి వచ్చేదే కదా ప్రస్తుతం అనేది సమాజంలో అలా కాకుండా సమాజంలో పాపులర్ ప్రజెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ వాళ్ళని తిట్టిపోస్తే కరెక్ట్ కడతారు ఇవాళ ఫ్రాన్స్లో లీపెన్ ఒక రైట్ వింగ్ లేడీ సో దాదాపు ఆ స్థాయికి వచ్చేసింది ప్రపంచం అంతా తల్లి కీలకమైన దేశంలో రాజ్యాధికారం వచ్చేస్తున్నా పంపనిపోతుంది అలాంటి సంపన్న దేశాల్లోనే ఈ మతము ఒంటి రంగు ఇలాంటివన్నీ జాతి ఇవన్నీ ప్రభావం చూపెడుతుంటే మన దేశంలో ఎందుకు ఉపయోగపడతాం వాళ్ళతో పోలిస్తే మనం చాలా మెరుగు వాళ్ళతో పోలిస్తే మన దేశం ఇంత ఇంత అక్షర జ్ఞానం లేని దేశం భేద దేశంలో మనలో చాలా సుదుర్భావం ఉన్నది అంచేత డోంట్ వ్యూ అస్ ఫ్రమ్ అదర్ ఐస్ కొంచెం మన దేశాన్ని మన కళ్ళతో ఉపారిన కళ్ళతో చూడండి మన దేశంలో ఉన్న తప్పుని నా అంత విమర్శించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కానీ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని మంచితనాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి కొంచెం ఆత్మవిశ్వాసం కూడా కావాలి రాజ్యం తన పాత్రను తాను సమర్థంగా నిర్వహించకుండా రాజ్యం సరిగ్గా పనిచేయకపోతే నష్టపోయేది బేదలు డబ్బు ఉన్నవాడు కాదు డబ్బు ఉన్నవాడికి రాజ్యం సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా పెద్ద నష్టం లేదు పనిచేస్తే మంచిది వాడికి కూడా రాజ్యం సరిగ్గా పనిచేయకపోతే మంచి నుండి సరిగ్గా ఉండవు డబ్బు ఉన్నవాడు వేరే మార్గం చూసుకుంటాడు కరెంట్ సరిగ్గా అందదు డబ్బు ఉన్నవాడు వేరే మార్గం చూసుకుంటాడు విద్య సరిగ్గా ఉండదు విద్య కొనుక్కుంటాడు వాడు ఆరోగ్యం సరిగ్గా అందదు ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా కొనుక్కుంటాడు దేశం బయట కూడా కొనుక్కుంటాడు కావాలంటే చట్టబద్ద
వాడిని పెరగకుండా చేస్తున్నాను మనం అందరికీ మనసులో ఎంతో కొంత ఈర్ష్య ఉంటుంది మన మానవ సహజం అది ఆ ఈర్ష్యను చూపెట్టి క్యాపిటలిజానికి వ్యతిరేకం మేమంతా సోషలిజం అని దొంగ మాటలు మాట్లాడారు దేశం నాశనమే ఆర్థికంగా పెరగలేదు బేదరికం విపరీతంగా కొనసాగింది ఇప్పుడు మనం కొంచెం పాఠం నేర్చుకుని రాజ్యం పని రాజ్యం చేయాలి కొంతమేర కన్నా రాజ్యం జోక్యం చేసుకుని అవసరం లేని చోట్ల మార్కెట్లో పోటీ ఉండే చోట్ల పోటీ వ్యవస్థ ఉండాలి క్యాపిటలిజం మీరు అంటున్నారు బూత్ మాటగా ఇంకో రకంగా చూస్తే పోటీ ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ప్రజలకి చాయిస్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటలిజం కాంపిటీషన్ చాయిస్ ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ ఈ మూడు కలిస్తే క్యాపిటలిజం ఖచ్చితంగా దానిలో ఏమవుతుంది కొందరు పెరుగుతారు కొందరు పెరగరు ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి పెడితే పెట్టి 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 పెట్టిన పెట్టివాడు పెరగడు సామర్థ్యం వలనో మార్కెట్ పరిస్థితుల వలనో అదృష్టం వలనో కొందరు కోటి వెయ్యి కోట్లు అవుతుంది కొందరికి పెట్టిన డబ్బంతా పోతుంది అది లేకపోతే పోటీ అనేది అర్థం లేదు అందరికీ గ్యారంటీగా ఫలితం బ్రహ్మాండంగా వస్తే పోటీ ఎక్కడ ఉంది జనం నష్టపోతారు అది సోషలిజం కానీ పెరిగిన వాడు బాగా పెరుగుతాడు కానీ సామాన్యుడు ఖచ్చితంగా టైట్ పెరుగుతాడు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితంతో పోలిస్తే ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం టెలిఫోన్ నాలాంటి వాడికి కూడా దుర్లభం ఇవాడు టెలిఫోన్ అయిన వాళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్నారు ఎవరిన ఒక్కళ్ళు టెలిఫోన్ కావాల్సిన వాళ్ళు లంచం ఇచ్చారా లోయెస్ట్ కాస్ట్ టెలిఫోన్ సర్వీసెస్ ఇండియాలో ఇవాళ ప్రపంచంలో లోయెస్ట్ కాస్ట్ మీరు ఊహించేవాళ్ళు ఇది మొట్టమొదటిసారి నేను టెలిఫోన్స్ మొబైల్ టెలిఫోన్ చూస్తే బ్రిటన్లో నేను అబ్బుర పోయాను ఈర్ష్యపడ్డాను నాకు డ్రైవర్ ఉన్నాడు సలీం అని చెప్పాను లెబనీస్ కుర్రాడు నన్ను తీసుకెళ్ళేవాడు చాలా ఆఫీసులకి వాటికి సెంట్రల్ లండన్లో అక్కడ పార్కింగ్ చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ కుర్రాడు ఏం భయం లేదు సార్ మీ మీటింగ్ అవ్వగా నాకు ఒకసారి అక్కడ ల్యాండ్లైన్ నుంచి ఫోన్ చేయండి నువ్వు నా మొబైల్ నెంబర్ ఇది నేను ఎక్కడో చోటు పార్క్ చేసి రెండు నిమిషాలు మీరు వస్తాను నాకు హాయిగా గడిచింది అది చూసి అబ్బురు పడ్డాను డ్రైవర్ దగ్గర ఇంత సౌకర్యం ఉంది మనకి ఇంత సౌకర్యం వచ్చింది అబ్బురు పడ్డాను అంటే మన దేశంలో ఎవరికీ దొరకదు ఇక్కడ డ్రైవర్లకు కూడా ఉందని ఈ అసూయ కూడా పడ్డాను కానీ పదేళ్లలో ఈ దేశంలో అందరికీ వచ్చి సోషలిజం వల్ల రా ప్రభుత్వం వల్ల రా మార్కెట్ పోటీ వల్ల వచ్చింది నిజమే ఒక యాపిల్ కంపెనీయో లేకపోతే మరి శాంసంగ్ కంపెనీయో వేల కోట్లు ఆర్జించింది వాడు ఆర్జించింది పక్కన పెడదాం మీరు నేను లాపడ్డం లేదా మనకి ఇప్పుడు ఇది వంటం బాగుందా లేదా దట్స్ ఆల్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ మన బలవంతం కూడా కనిపించలేదుగా మార్కెట్లో బడ్జెట్లో ఎంచుకున్నాగా ఏం కావాలని చెప్పని ఇది కాకపోతే ఇష్ట పారేసి ఇంకోటి తీసుకుంటాం కదా మనం రెండోది వాడి దగ్గర చేపడ్డ వాడేం తెట్టలేదుగా వాడు సమాధేశకు పోవట్లేదుగా వాడు ఊరికి వాడు పేరుతో ఉంది మళ్ళీ వాడు పెట్టుబడి పెడుతున్నాడు మళ్ళీ వాడు సమాజం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాడు మళ్ళీ ఇంకో పని చేస్తున్నాడు అంచేత ఇవన్నీ కూడా అంటే పూర్వకాలపు ఆలోచన నేను కూడా సోషలిజం అంటే చాలా గొప్పది పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే చాలా గొప్పది అని ఆ రకంగా మీ కుర్రవాడుగా మీరు ఉన్నప్పుడు నాకు ఆ వయసులో నాకు ఇదే భావన ఉండే దాంతో ఐఏఎస్లోకి వచ్చాను స్టీల్ ప్లాంట్ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా పనిచేశాను కొంతకాలం నేను తొలి దశలో అప్పుడు అర్థమైంది నాకు భారతదేశంలో పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రైవేట్ సెక్టరు అని చెప్పాను ప్రజలతో సంబంధం లేదు అని కాబట్టి మీరంతా ఈ పడికట్టు పదాలు వాడబోకండి లోతుకు వెళ్ళండి పబ్లిక్ సెక్టర్ అయినా ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయినా మన డబ్బే ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్గా మన డబ్బు పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే ట్యాక్స్ పేయర్స్గా మన డబ్బు ఇది ఎవడు బాబుగాడు సొత్తు కాదు ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయితే షేర్ హోల్డర్ కానీ ఇష్టమైతే పెడతాను లేకపోతే లేదు బలవంతం లేదు ట్యాక్స్ పేయర్గా అయితే మీకు బలవంతం మీకు మీ ప్రమేయం లేదు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో నష్టపోతే ఇన్వెస్టర్ నష్టపోతాడు సమాజానికి నష్టం లేదు కానీ కన్జ్యూమర్ లాభపడతాడు ఎవరు నెగ్గినా నెగ్గపోయినా మార్కెట్లో లాభపడేది కన్జ్యూమర్ ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికితో తక్కువ ధరతో వస్తువులు సేవలు మనకు అందుతాయి లేకపోతే వాడు బతకడు మార్కెట్లో లేకపోతే వాడికి వస్తువులు సేవలు మనం కొనం పబ్లిక్ సెక్టర్లో అలా లేదు మనోపలి ఎప్పుడైతే ఇచ్చేసి పబ్లిక్ సెక్టర్ పెట్టామో నా ట్యాక్స్ డబ్బు పోతుంది వాడు ఇచ్చిన సేవలు నేను అందుకోవాలి నాకు వేరే గతి లేదు నా కర్మ అనుకోవాలి ప్రతి ఏడాది బ్యాంకులకి ఇవాళ ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు మన ఖజానా నుంచి పెడుతున్నాం మీకు తెలుసు లేదు ప్రతి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కూడా ఎనభై మూడు వేల కోట్లు పెట్టామన్నాం అది మనకు తెలియకుండా జాగ్రత్తగా అలా పెట్టేస్తుంటాం అన్నమాట ఎందుకని ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంకు లాభాలు ఆడిస్తుంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకు అనేది నాశపో నాశనం అవుతుంది ఆ డబ్బంతా మనం ట్యాక్స్ పేయర్స్ పెడుతున్నారు ఒక సామాన్యులకు ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలు నిజమైన వ్యాపారం కోసం రెండు లక్షలు అప్పు కావాలంటే అడగండి ఒకసారి మీరు ఇన్ని పథకాలు ఉన్నా కూడా చావగొట్టి చెవులు మోస్తారు అంచేది ఈ మార్కెట్ ఎకానమీ క్యాపిటలిజం అంటే దుర్మార్గం ఉంది గవ
జీడిపి రెండు వందల బిలియన్ డాలర్లు దాటి వాటిని ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పన్నెండు కూడా లక్కటి దానిలో మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నామో చూశాను నలభై తొమ్మిది దేశాల్లో ఇండియా ప్రతి ఒక్క అంశంలోనూ కూడా బాటమ్ ఫైవ్లో ఉంది బాటమ్ ఫైవ్లో ఉంది ఎవ్రీ సింగిల్ ఐటమ్ మన తోటి దేశాలు ఏంటో దేశాలు బాటమ్ ఫైవ్లో ఉన్న దేశాలు మరి ఇంకో మూడు దేశాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు ప్రతిసారి ప్రతి అంశంలో బాటమ్ ఫైవ్లో ఉన్నాయి ఐదో దేశం కొంచెం మారుతుంది ఈ మూడు దేశాలు ఏంటో తెలుసా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నైజీరియా సిగ్గుండాలయ్య మనం ఆ సరసన పడ్డాం కాబట్టి మార్కెట్ ఆ గోంగర కాదు కావాల్సింది ప్రజల జీవన ప్రమాణం ఎట్లా ఉంది ఈ మౌలికమైన అన్ని అంశాల్లో మనం అట్టడుగు ఉన్నామా కనీసం మధ్యస్థాయిలో ఉన్నాం ఉన్నామా అది మాట్లాడకుండా మనలో ఉన్న ఈర్ష్యాన్ని ప్రేరేపించడమో ద్వేషాన్ని ప్రేరేపించడం తల్లి తేలిక కాబట్టి వా డబ్బులు నేను కొల్లగొట్టినక్కి ఇస్తానన్న భ్రమణ కలిగించి దేశాన్ని దోచుకుంటున్నారు సో డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దిస్ చేంజ్ ద టర్మ్స్ ఇవన్నీ యాభై ఏళ్ళ క్రితం చూసిన డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం చూసిన పడిగట్టు పదాలు ఇవన్నీ కూడా దీస్ హ్యావ్ నో రిలవెన్స్ అట్ ఆల్ టుడే చట్టబద్ధ పాలన ఇవ్వనటువంటి ప్రభుత్వం మార్కెట్ ఎకానమీ వల్ల నష్టం జరుగుతుందని మాట్లాడే అర్హత లేదు నీకు అసలు అరే నాకు హక్కుల్ని కాపాడలేకపోతున్నాను అడ్డగాడిగా న్యాయాన్ని ఇచ్చే బాధ్యత నీదే కదా ఇంకెవరు లేదు కదా గోండాల పరం చేసావు నువ్వు నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయకుండా అక్కడ గోండాల పరం చేసి నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేని దాన్ని నువ్వు జోక్యం చేసి దాన్ని నాశనం చేసి నా బతుకు నాశనం చేస్తున్నావు అదేమిటి డ్రామాలు ఆడుతున్నావు అది దేశంలో జరుగుతున్నావు డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఒకప్పుడు అంటే ఈ రీసెంట్ రిలేషన్స్ లాస్ట్ లాస్ట్ డికేడ్లో చూసుకుంటే మనం వెస్టర్న్ కంట్రీస్తో బైలాటరల్ రిలేషన్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి సార్ బట్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ స్టాండ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ ఇటువైపు ఒకప్పుడు ఉన్న యుఎస్ఎస్ఆర్తో ఉన్న రిలేషన్ను కంప్లీట్గా మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల వీళ్ళతోని దెబ్బతింటున్నాయి అటువైపు వెస్టర్న్ కంట్రీస్తోనే దెబ్బతింటున్నాయి బోత్ ఆర్ రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి నా దృష్టిలో మై వ్యూ ఈజ్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఎ రాంగ్ డెసిషన్ ఎందుకంటే రష్యా మన గతం ప్రపంచానికి కూడా గతం రష్యా మన దేశంలో సగం కూడా లేదు వాళ్ళ జాతీయ ఆదాయం గొప్ప దేశం వివిధ కారణాల వల్ల నాశనం చేస్తున్నారు కదా ముప్పై ఏళ్ళలో మన భవిష్యత్తు పాశ్చాత్య దేశాలతో ఆసియా దేశాలతో ఉన్నాం ఆయుధాలు కావాలన్నా కూడా చెకోస్లోవాకియా పోలెండ్ రష్యా యుక్రెయిన్ హంగరీ రష్యా కంటే ఆ రష్యన్ ఆయుధాలు మరింత బెటర్గా చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఆయుధాలు కూడా రష్యన్ ఆయుధాలే మన వాడే ఆయుధాలే వాటిని మరింత ఇంప్రూవ్ చేశారు రష్యా ఇంప్రూవ్ చేయట్లా కాబట్టి మనది పెద్ద సౌభాయన వాదన కాదు అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి మన బ్యూరోక్రసీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చాలా కాలంగా అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి ఒక్కసారి మార్చడానికి ధైర్యం చాలా అట్ ది సేమ్ టైం తప్పు చేసినా కూడా కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గానే చేస్తున్నారు ఉన్నంతలో అందుకని నేను హార్ష్గా క్రిటిసైజ్ చేయడంలో ఇన్ మై ఒపీనియన్ ద స్టాండ్ ఈజ్ రాంగ్ బట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ అట్ ది సేమ్ టైం బెస్ట్ కూడా మనని విపరీతంగా విమర్శించడం కూడా కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళేమో వాళ్ళకి ఆయిల్ వాళ్ళకి గ్యాస్ కావాలంటే వాళ్ళకి ఓకేనా నేను వాళ్ళని తప్పు పట్టట్లే అబ్బా అవసరం మరి యూరోప్లో చలికాలంలో వెచ్చగా లేకుండా జనం చచ్చిపోతే జర్మనీ కానీ ఇంకో దేశం ఎట్లా బతుకుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ బాధని అర్థం చేసుకున్నాను అట్లాగే వాళ్ళు కూడా ఒళ్ళి దగ్గర పెట్టుకుని నోరు దగ్గర పెట్టుకుని మన బా మన బా బాధ అర్థం చేసుకోవాలి ఎనభై ఐదు శాతం దిగుమతి చేసుకుంటాను దేశం ఒక నిరుపేద దేశం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మనం తీవ్రంగా నెగిటివ్గా భావించక్కర్లేదు కానీ కొంత నష్టపోతాం మనం తప్పనిసరి మనతో సంబంధాలు ఉంటాయి కానీ పాశ్చాత్య దేశాలతో ఆప్యాయత కొంత కొరబడుతుంది ఆ రకంగా పోస్తే నష్టపోతాం అన్న భావం నాకు ఉన్నది కానీ ఉన్నంతలో స్టాండ్ తప్పైనా కూడా కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకున్నారు కొద్దిగా లౌక్యంగానే మన వాళ్ళు దాన్ని అమలు చేస్తున్నారు కానీ ఇలా కాకుండా నిర్ద్వంద్వంగా ఒక దేశం ఇంకొక దేశాన్ని బలవంతంగా ఆక్రమించుకోవటం అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు మౌలికమైనటువంటి విరుద్ధము ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోనం చేసింది రష్యా మిత్ర దేశము మాకు శాంతి ఉండాలి మరి చర్చలు జరగాలని కోరుకుంటున్నాం కానీ ఈ విషయం మాత్రం తప్పుని తప్పుగా స్పష్టంగా చెప్తున్నాం అన్న స్టాండ్ తీసుకుంటే బాగుండేది బట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ నా దృష్టిలో తప్పు కొందరు ఒప్పుకోరు కానీ నా దృష్టిలో ఇది కరెక్ట్ కాదు మోరల్గా మోరల్గా డిఫరెంట్ కరెక్ట్ కాదు దానిలో అనుమానం మోరల్గా వదిలేండి మన దేశ ప్రయోజనాలు తెచ్చా కూడా కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపిస్తుంది ప్రజెంట్ మన పార్లమెంట్లో ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది సార్ చాలా వరకు ఇక నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో అయితే ప్రజెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఉండేది కానీ రీసెంట్ టైమ్స్లో సిక్స్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది సార్ అండ్ దట్టు గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది అవసరం లేని ఫీల్డ్స్లో కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది సార్ అండ్ రీసెంట్గా చూస్తే ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ ఉంది కానీ సార్ డ్రగ్స్ యాక్ట్
ఆ తర్వాత పార్లమెంటులో ఒక సమగ్రమైన చర్చ కానీ లోతైన అవగాహన కానీ పూర్తిగా కొరవడిన ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళ నుంచి కొనసాగుతుంది తొలి ఇరవై ఏళ్ళల్లో ఉండేది కానీ ఆనాడు విధానాలు తప్ప మౌలికంగా మనం ఎంచుకున్న మార్గం ఆనాడు పిచ్చి సోషలిజంలో పడి పబ్లిక్ సెక్టర్ అని చెప్పని కమాండింగ్ హైడ్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అని దేశంలో అవసరం రావడం విస్మరించాం కాబట్టి మౌలికంగా మన పంథా తప్పు కానీ చర్చ సమగ్రమైనది ఇవాళ పంథా కాస్త అనుభవం నుంచి తప్పు తప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని పంథా కొంత మార్చుకున్నాము కానీ చర్చ లేదు ఎందుకంటే క్వాలిటీ పడిపోయింది కానీ క్వాలిటీ కంటే ఏమైందంటే పార్లమెంట్లో ఇప్పటికి కూడా అలాగే అసెంబ్లీలో కొంత మేరకు చాలా సమర్థులైన వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు లేకపోలే వాళ్ళ గొంతు పూర్తిగా మోగపోయింది ప్రపంచంలో ఏ ప్రజాస్వామ్య దేశంలోనూ లేనంతగా పార్టీల నియంతృత్వం కొనసాగుతోంది ఈ దేశం ఏ పార్టీ సభ్యుడైనా సరే సభ్యుడికి గొంతెత్తే అవకాశం లేదు ఈ దేశంలో మీరు అదే పనిగా తిడతారు వాళ్ళ పాపం అసలు వాళ్ళకి నోరు విప్పే హక్కే లేదు యాభై రెండవ సవరణ పేరుతో పదో షెడ్యూల్ పెట్టాం తొంభై ఒకటో సవరణ పేరుతో మరింత టైటం చేశాం నేను కూడా దానిలో పాత్ర వహించాను కానీ నేను చాలా చింతిస్తున్నాను పార్లమెంట్ని ఒక లయ జరిగేలాగా మార్చేశాం అది కేవలం పార్టీల కూటమే తప్ప సభ్యుడికి గొంతు లేకుండా స్వతంత్రం లేకుండా చేశాం ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ఈవేళ కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ నాకు మిత్రుడు ఆయన చాలా సమర్థుడు నిజాయితీ పరుడు దేశభక్తి కలవాడు రాజీవ్ గాంధీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో దుర్మార్గ చట్టం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారని చెప్పని షాబానో కేసులో ముస్లిం విమెన్స్ బిల్ తీసుకొచ్చారు చాలా మూర్ఖమైనటువంటి తప్పైన చట్టం అందరం వికరించారు తప్పని కాంగ్రెస్ పార్టీలో అత్యధికుల మనసులే తప్పని భావన ఉంది అరే మోత్కా నానాడు మంత్రి ధైర్యంగా నాయకుడికి తప్పని చెప్పిన అధికారికంగా రాతపూర్వకంగా తెలియజేశారు ఒక గొప్ప రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండాల్సిన మనిషి రాజకీయ భవిష్యత్తు సమాధి అయిపోయింది చాలా గొప్ప నాయకుడు పార్టీ నియంతృత్వం అంత కఠినమైన పార్టీ మంచి కోసం దేశం మంచి కోసం హితం చెప్పినా కూడా వెంటనే శత్రువుగా వచ్చేసే వ్యవస్థ వచ్చింది అసలు పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో అసలు పార్టీ చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఓటేసి సమస్య అది మీ సభ్యత్వం అయిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో పాపం ఆ శాసనసభ్యులు అంతా కన్నీళ్ళు పెట్టేవారు నా దగ్గర మంత్రులు నా దగ్గరకు వచ్చి ఓపోయేవాళ్ళు మంత్రులు సార్ మీరు ఈ మాట చెప్పండి సార్ ఏమో మంత్రి పోయా నువ్వు నీ శాఖలో నువ్వు సర్వాధిపతివి రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇంకా నేను చెప్పేది ఇంకోటి చెప్పేందుకు నువ్వు మంచిది అనుకున్నప్పుడు చేసే మంచి బాగా మంచి మాట చెప్తున్నావు కదంటే నా మాట ఎవరు సార్ నాకు ఎక్కడ ఉంది సార్ అధికారం పేరుకే తప్ప మీరు ఆ మాట అంటే కనీసం ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు సార్ పత్రికలు అంటే సార్ కొంచెం అధికారులు కొంచెం పట్టించుకుంటారు సార్ అని చెప్పి అడిగేవాడు మంత్రులు పై పైన ఏదో చూపెడుతున్నారు పట్టా తప్ప అంటే కాబట్టి దాన్ని మార్చేటంత వరకు ఈ పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ డ్రామా కొనసాగుతుంది ఒక లయోజర్గ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఈ ట్రైబల్ కౌన్సిల్ లాగా మనం నడుస్తుంది అంతే సభ్యులకు ఏమాత్రం గొంతు లేకుండా వాళ్ళని తిడుతున్నాం అదే పనికి ఎందుకంటే వాళ్ళు కనిపించేవాళ్ళు మనం ఓటేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళు మనకు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు బెంకం కొద్ది రెండోది ప్రపంచమంతటా కూడా పార్లమెంటుల్లో పెద్ద నడవదు ఉడ్రో వెలిసింది అన్నాడు ఎప్పుడో వందేళ్ల క్రితం వంద నూట పదేళ్ల క్రితం అన్నాడు ఆయన కాంగ్రెస్ ఇన్ సెషన్ ఈజ్ కాంగ్రెస్ ఇన్ ఎగ్జి ఆన్ ఎగ్జిబిషన్ కాంగ్రెస్ ఇన్ కమిటీస్ ఈజ్ కాంగ్రెస్ అట్ వర్క్ కమిటీ వ్యవస్థ బలంగా పనిచేయాలి మనకు రాష్ట్రాల్లో కమిటీ వ్యవస్థ పేరు కొంది కానీ దాదాపు శూన్యం జాతీయ స్థాయిలో కొంచెం మెరుగు కానీ దాదాపు నిరర్థకం వాళ్ళకి ఏమాత్రం అధికారం లేదు అలా కాకుండా లెజిస్లేషన్ని లెజిస్లేచర్ ఓన్ చేసుకునే ఏర్పాటు కావాలి మన పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో బ్రిటన్ని మనం అనుకరించాం కాబట్టి లెజిస్లేచర్ ఈజ్ ఓన్లీ టు రేజ్ ద హ్యాండ్స్ రబ్బర్ స్టాంప్ అసలు ఆ బ్రిటిష్ వ్యవస్థ అది వెస్ట్ మినిస్టర్ మోడలే అది ప్రధానమంత్రికి మెజారిటీ ఉన్నంతకాలం ప్రధానమంత్రి నియంత విత్ ఇన్ రీజనబుల్ బాండ్స్ దాన్ని మరింత తీవ్రంగా మనం కొనసాగే ఆ దేశాల్లో కనీసం బలమైన సాంప్రదాయాలు ప్రజాభిప్రాయాలు మనకు ఏ గొడవలు లేవు కదా అంచేత ఏ పార్టీ ఉన్నా కూడా మరి రాష్ట్రాల్లో అయితే అసలు చెప్పనక్కర్లేదు ముఖ్యమంత్రి సర్వాధికారి క్యాబినెట్లో మంత్రులకి కారు ఫోను ప్యూను లేటి తప్ప ఇంకేం లేదు పైన బడాయి శాసనసభకి పాత్ర లేదు జీరో కాబట్టి చాలా మౌలికమైన మార్పు తేవాలి ఇక్కడ కేవలం సభ్యుల బలహీనతే కాదు ఖచ్చితంగా రాజకీయంలో సరైన వాళ్ళు రావట్ల కానీ ఉన్న వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవట్లా ఇప్పటికి కూడా పార్టీల్లో సమర్థులు ఉన్నారు నాకు తెలుసు ఓట్లు వాళ్ళు కూడా కొని గెలవచ్చు గతిలాకి వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులు కానీ మంచి అద్దాలు కోరుకున్న వాళ్ళు నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు సంకల్పంలో ఉన్నారు వాళ్ళు అన్ని నిరంతరం చేశాం సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మచ్ డీపర్ దాన్ బ్యాడ్ పాలిటీషియన్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మై సెల్ఫ్ విజయ్
లోక్సత్తా పెట్టిన పది పదిహేనేళ్ల పాటు వారానికి మూడు కాలమ్స్ రాసేవాడిని ప్రొఫెషనల్ రైటర్స్ కూడా ప్రపంచంలో అన్ని కాలమ్స్ రాయి అది నా చాలా పనుల్లో ఒకటి నెలకి ఇరవై ఐదు రోజులు ప్రయాణాలు చేసేవాడిని రాత్రి బావుడిని అది కాకుండా ఎన్నో కాన్ఫరెన్స్లు రీసెర్చ్గా చాలా చాలా ఉండేవి అక్కడ ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా సమయం ఉండేది కాదు ఫ్లైట్లో ఉంటే ఫ్లైట్లో రాసేవాడిని రైల్లో రాసేవాడిని ఎక్కడ వినుంటే కార్లో రాసేవాడిని ఎక్కడ వినుంటే రాసేవాడిని నాకు ఒక పట్టుదల ఉండేది నేను ఒక మాట అంటే పొరపాటు దొరలకూడదు ఇరవై ఐదేళ్ల తర్వాత అయినా సరే అది కలెక్టర్ సైటంగా ఉండాలి తప్పులు చెప్పకూడదు అని చెప్పండి దానికి రిసెర్చ్ చేయాలంటే కొన్ని సందర్భాలు చాలా గుర్తుంటాయి కానీ యాక్యురేట్గా గుర్తున్నావు కదా తలప్రాణం తక్కువ వచ్చేది ఇవాళ అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏమైంది ప్రతి గాడిద కూడా ఇష్టం వచ్చింది చెప్పే అవకాశం వచ్చింది మహాత్మా గాంధీ చెప్పొచ్చు పరిమైన దరిద్రుడు చెప్పొచ్చు ఐన్స్టీన్ చెప్పొచ్చు పరమ అజ్ఞాని చెప్పొచ్చు తేడా ఏం లేకుండా పోయింది మనకి గ్రహించేవాడికి విద్యత లేకపోతే ఆ ట్రాన్స్మిట్ చేసే వాళ్ళకి సమాన అవకాశం దొరికింది పూర్వం అట్లా ఉండేది కాదు పూర్వం మీకు ఎంత కొంత స్థాయి లేకపోతే మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేసే అవకాశం ఉండేది కాదు ఇవాళ ప్రతి గాడిద ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు విద్యం విజ్ఞం కావాలి మనందరికీ మన సర్వజ్ఞానం కాదు కదా కానీ ప్రాబ్లం అన్నది కాబట్టి దిస్ ఎ ఛాలెంజ్ దీనికి పరిష్కారం నా దగ్గర లేదు ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా ఈ సమస్య ఎదుర్కొంటున్నారు కానీ మనుషులంగా కాస్త ఇంగిత జ్ఞానము కాస్త చదువు ఉన్న వాళ్ళంగా మనం క్రమక్రమంగా గుర్తెరగాలి దేన్ని నమ్మచ్చు ఒకటి ఏ సోర్సెస్ అయితే మోర్ రిలయబుల్ రెండు వాడు చెప్పింది అదేదో దొన్నపోతే నేను దొడ్డం కట్టే రకంగా ఉందా లేకపోతే కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానానికి మన అనుభవానికి మన కొన్ని తెలిసిన పని అందుకని నాకు నూటికి తొంభై నేను వెంటనే చూడగానే ఇగ్నోర్ చేసేస్తాను యూ హ్యావ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ రైట్ అర్వాం కొన్ని కొంచెం సంశయం ఉంటే మళ్ళీ వేరే సోర్సెస్ కూడా నేను వెతుకుతాను కొంచెం డీపర్ రీసెర్చ్ చేస్తాను హెడ్ టు డీప్ డైవ్ వ్యక్తులుగా మనకి అది తప్పి ప్రస్తుతానికి మార్గం లేదు కాలక్రమేణా వ్యవస్థీకృతంగా మరి ప్రపంచంలో కొన్ని ఏర్పాట్లు జరగాలి ఏమిటనేది నేను కూడా ఆఫ్ హ్యాండ్ చెప్పలేను ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బీజీ ఓన్లీ ఆన్సర్ ఈస్ క్రెడిబుల్ సోర్సెస్ రెప్యూటెడ్ సోర్సెస్ ఆథెంటిక్ సోర్సెస్ మీరు అంటారు ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కనుక మరింత బలంగా పెరిగి వాటిని మనం ప్రోత్సహించి వాటిని ఫండ్ చేసి వస్తే చిన్న గీతని చనిపోయాలంటే పెద్ద గీత గీయటం శ్రేయస్కరం దాన్ని జరపడం తేలిక కాదు మరింత పెద్ద గీత గీస్తే ఆ గీత గీసిన దానికి గౌరవం నమ్మకం ఉంటే అది పెరుగుతుంది అయినా కొందరు మూర్ఖులు ఉంటారు డోనల్డ్ ట్రంప్ లాంటి గాడిదల అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని నమ్మే గాడిదలు ఉంటారు మనం ఏం చేయలేం దానికి కనీసం కొంచెం హేతుబద్ధంగా ఆలోచించే వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఉన్న నమ్మకం కలగ క్రెడిబుల్ సోర్సెస్ ఈ మధ్యకాలంలో ప్రయత్నం జరుగుతోంది మరింత పెరగాలి ఆ ప్రయత్నం నాన్న ఇంపాక్ట్ అనేది పెద్ద పదం ప్రభుత్వం చేసే పనులకి మూడు ఉంటాయి ఒకటి అవుట్పుట్ రెండు అవుట్కమ్ మూడు ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ చాలా పెద్ద పదం ఇంద అసలు అవుట్పుట్ అది వెళుతోంది అక్కడ దాకా దళిత బంధు ఉంది ఆ డబ్బులు వెళుతున్నాయా బై అండ్ లా అతి సంక్షేమ పథకాలు ఉచితాలు పూర్వంలా కాదు చాలామంది ఇప్పుడు కూడా అందట్లేదు లేకపోతే హామీలు ఇచ్చి అమలు చేయట్లేదు అంటున్న నిజమైన వాస్తవం కాదు ఉచితాల విషయంలో బయండ్లా చాలా రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్ దానిమే ఆధారపడుతుంది అసలు ప్రభుత్వాల నుంచి అది ఒక్కటే చేస్తున్నాయి జీతాలు ఇస్తున్నాయి ఉచితాలు అమలు చేస్తున్నాయి మిగతా ఏమేమి చేయట్లే కాబట్టి అవుట్పుట్ వరకు బై అండ్ లాజ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పర్ఫెక్షన్ ఉండదు కదా అవుట్కమ్ దానివల్ల అది పొందే వాళ్ళకి ఫలితం వస్తుందా చాలా సందర్భాల్లో రావటం ఎందుకంటే ద డిజైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్ మిగతా కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ కావటం కదా కాబట్టి ఏరుకు మొక్కుబడిగా జరుగుతుంది చివరికి డబ్బుల పంపిణీ పథకంగా వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఓవరాల్గా సొసైటీలో ప్రొడక్టివిటీ పెరిగిందా ఇన్కమ్స్ పెరిగినాయా జాబ్ క్రియేషన్ పెరుగుతుందా ఇకానమీ గ్రో అవుతుందా ఆబ్వియస్గా అవుట్పుట్ బాగున్నా కూడా అవుట్కమ్ ఏ సరిగ్గా లేకపోతే ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది అసలు మీ పథకం రూపొందించిందే ఎకనామిక్ గ్రోత్కి జాబ్ క్రియేషన్కి పావర్టీ ఎలివియేషన్కి ఇన్కమ్స్ పెరగడానికి సరి సహకరించేది కాకుండా ఉన్నట్టయితే అవుట్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లాగో సరిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అంత అధ్వానంగా లేదు ఈ డబ్బంతా అందరూ దోచుకుపోతున్నది కూడా వాస్తవం కాదు చాలా పథకాలు ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అందుతున్నాయి ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో నరేంద్ర మోదీ ఇవాళ బాగా గెలవడానికి ఒక రెండు రాష్ట్రాల్లో ఆప్ గెలవడానికి కారణం ఏమిటి మొట్టమొదటిసారిగా ఉత్తరాదిన మనతో పోలిస్తే తక్కువ పథకాలైనా కూడా ప్రజలకు అంది ఏర్పాటుని ఈ రెండు పార్టీలు చేస్తున్నాయి ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది వాడు మనకి ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళ నుంచి అలవాటు అయిపోయింది మన తెలుగునాటి ఎన్టీ రామారావు గారి కాలం నుంచి మొదలైంది రాజశేఖర గారి కాలంలో బాగా సమర్థంగా సాచురేషన్ కవరేజ్ అన్న పేర
అందట్లేదు అనడం కరెక్ట్ కాదు ఉచిత అందాల్సిన అందట్లా మంచి విద్య అందుతుందా లేదు చండాలంగా ఉంది మంచి ఆరోగ్యం అందుతుందా లేదు చండాలంగా ఉంది మంచి మరుగు సదుపాయాలు ఉన్నాయా లేవు భయం ఇలా చెత్తగా ఉన్నాయి అందాల్సిన అందట్లా కానీ ఉచితాలు సంక్షేమాలు ఇలాంటివి బాగా అందుతుంది సో మనకు నువాన్స్ డెప్రిసియేషన్ అంతా చెందాలని అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు మనం కొద్దిగా దోతుకెళ్ళాలి సార్ మీరు నైన్టీన్ ఎయిటీ బ్యాచ్ కదా సార్ మీకు అప్పుడే ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు తెలుసు కదా సార్ మీకు వాస్తవాలు అన్ని అవాస్తవాలు అన్ని అంటే బ్యూరోక్రసీలో తెలుసు పాలిటిక్స్లో తెలుసు మీకు అక్కడ జరిగే కరప్షన్ రోజుల్లో మనకు సోర్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్న సోర్సెస్ కొంచెం క్రెడిబుల్ సోర్సెస్ జనరల్గా సార్ ప్రధానంగా పత్రిక మీద ఆధారపడేవాళ్ళం కొన్ని మ్యాగజైన్స్ మీద ఆధారపడేవాళ్ళం నూటికి తొంభై నమ్మ దగ్గరవి నాకు క్వశ్చన్ అది కదా సార్ కానీ తెలిసేది కానీ ఇవాళ అట్లా కాదుగా ఇవాళ ప్రొలిఫరేషన్ అసలు ఎంత ఎంతంత సమాచారం ఆ రోజులోకు అదే పనికి పుస్తకాలు చదవడం పేపర్లు చదవడం మా పనికి ఏం లేదు కొద్దిగా సాయంత్రం దాకా ఈ రోజుల్లో మనకి రకరకాల సోర్సెస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఎవడు కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు పూర్వంతో పోలిస్తే కొంచెం కష్టం నిగ్గు తేల్చడం కానీ ఇప్పుడు సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నది ఆనాడు విషయం ఏమైనా తెలుసుకోవాలంటే ఎంత భద్రించాల్సి వచ్చేదో ముందు ఆ పుస్తకం కావాలంటే బోర్డు ఖర్చు అయ్యేది మనకు శక్తి ఉండేది కదా లైబ్రరీకి పోయి కూర్చోవాల్సి వచ్చేది లైబ్రరీలో ఏ పుస్తకం తెలిసేది కాదు కాబట్టి కొంత సులభమైంది కొంత నిగ్గు తేల్చడం కష్టమే కాదు సార్ మీరు తెలుసుంటారు కదా సార్ ఆల్రెడీ అంటే కానీ పాలిటిక్స్లో ఎలా ఉండేది అంటే దాని ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి తెలిసిపోయి ఉంటుంది కానీ మీరు ఆ ఎత్తు కూడా మీరు బ్యూరోక్రసి బ్యూరోక్రట్ అయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వేయకుండా అంత లేట్ టైం ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ మీరు మీ ఆశయాలు అన్నీ ఉత్తమంగా ఉన్నాయి మీ ఆ ఎత్తు గడలు అంటే అందరిలాగా వేయకుండా మీరు ఎందుకు ఇట్లా అంటే అనార్థడాక్స్గా అంటే ఏదైనా ఒక హైలీ ఇంటలెక్టివ్ కానీ కానీ మీరు అదే అదే కావచ్చు సార్ నిజమే కానీ అందరూ మీలా ఉండరు కదా సార్ ప్రజలు కూడా మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడడం చూస్తే కానీ ప్రతి ఒక్కరిని ఎలా అంటే కానీ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ రైజ్ చూస్తున్నారు ప్రజలంతా ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ అంతా అన్ని లాస్ అన్ని వాల్యూస్తో ప్రివేట్ అవుతున్నారు సార్ ఇండియా మొత్తము మీకు తెలిసిందే కదా సార్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ నాకు ప్రశ్న అర్థం కాదా సరిగ్గా అంటే మీరు ఎత్తుగడలు నార్మల్గా వాళ్ళతో పాటే వేయకుండా నార్మల్ పాలిటీషియన్స్ మాదిరిగా వేయకుండా మీరు ఎందుకు సార్ ఇలాగా అంట అంటే వేరేగా వేస్తున్నారు అనేది ఎత్తుగడలు మన దేశంలో రాజకీయ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉన్నది అన్నది నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది 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 మందికి తెలియదు ఇప్పటికి కూడా ప్రధానమంత్రులకు సైతం సరిగ్గా తెలియదు ఆ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోవటం ఎన్నికల్లో గలవడం ఎట్లాగో నేర్చుకోవడం అధికారాన్ని కాపాడుకోవడం నేర్చుకోవడం తప్ప ఎందుకు ఈ వ్యవస్థ ఎంత అవ్యవస్థితంగా ఉన్నది దీనికి మూల కారణాలు ఏమిటి దాన్ని మార్చడానికి మార్గాలు ఏమిటి ఈ పద్ధతులు ఏమిటి లోతుగా అధ్యయన కొంచెం కొంచెం కొంతమంది తెలుస్తుంది ఇంకెంత జ్ఞానంతో అనుభవంతో కానీ లోతుగా శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయలే ఎవరు చేయలేని త్వరగా దాంతో మనం ఏదో మామూలు పడిగట్టి పదాలతో పోతున్నాం మేము ఎదుగుతున్న కాలంలో మీ వయసులో మేము ఉన్న కాలంలో అప్పుడే స్వతంత్రం వచ్చి పాతికి వెళ్ళాయి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అసంతృప్తి మొదలైంది అప్పటిదాకా స్వతంత్ర పోరాటము స్వతంత్ర పోరాటం విలువలు స్వతంత్ర పోరాటంలో పరంగా నాయకులు మా ఎదురుగా ఉన్న నా ప్రతి నాయకుడు స్వతంత్ర పోరాటంలో జైలుకి వెళ్ళినవాడు ఆ రోజులు కాబట్టి సహజంగా వాళ్ళంటే గౌరవం బయలుదా వాళ్ళు చాలా మేరకు నిజాయితీ వ్యక్తులుగా చాలామంది అందరిలో కాకపోయినా కూడా అవి ఉన్న కాలంలో మేము పెరిగాం అయినా కూడా ఒక పక్కన అవినీతి మరో పక్క నిరుద్యోగం మూడో పక్కన బేదరకం ఎందుకు కొనసాగుతున్నాయో మాకు అర్థం కాలేదు అక్కడి నుంచి అసహనము దేశంలో ఉద్యమాలు వగైరా వచ్చాయి దానివల్ల ప్రభావితం అయిన వాళ్ళు అనే ఒకటి దాంతో ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ దాని నిర్మాణాత్మకంగా పరిష్కారాన్ని చూపెట్టకుండా నిజాయితీగా ఆత్మశోధన చేయకుండా రిప్రెషన్లోకి దిగింది ఎమర్జెన్సీ పెట్టారు దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు నేను ఒకటి నీ దేశంలో అనామకుండి కాబట్టి నన్ను జైల్లో పెట్టాల ఎన్టీఆర్ తెలుగు వదిలేశారు కానీ సర్వేలెన్స్లో పెట్టారు నిఘా వేశారు నా మీద తర్వాత తెలిసింది అయ్యే సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత నాకు చాలా ఆలస్యమైంది సెలెక్షన్ వచ్చేసింది పేపర్లో వచ్చింది ర్యాంక్ వచ్చింది అన్నీ వచ్చినాయి మరి అకాడమీకి ట్రైనింగ్ క్రమాన్ని పిలుపు రా అందరికి వచ్చింది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకో చివరి క్షణంలో టెలిగ్రామ్ పంపించారు నాకు ఏమిటి అని చెప్పంటే నా మీద నిఘా పెట్టారు కాబట్టి పోలీస్ వెరిఫికేషన్ లేట్ అయింది వీడితో చాలా దుర్మార్గుడు దేశానికి ద్రోహి అని చెప్పిన భయం కలిగింది వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఐఏఎస్ కిందకి వచ్చాము జనతా ప్రభుత్వం వచ్చింది ఈ దేశం అద్భుతంగా మారుతుందని కళ్ళగన్నాం మేమంతా నేను ఒక్కడే కదా లక్షల మందిని కళ్ళగన్నాం గాంధీ విప్లవం వచ్చింది నియంతృత్వం నశించింది ఈ దేశం మారుతుందని కళ్ళగన్నం కానీ ఒక సంవత్సరం సంవత్సరంలో గొప్ప గురిపోయింది దాని నుంచి బోల్డంత ఆవేదన ఆవేశం ఏమిటి ఎందుకు ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇది చాలా సులభమైన మార్గం ఆనాటికి కూడా రాజకీయం అనే
బహుశా చాలా గొప్ప కీర్తిని ఎక్కువ ఫలితం సాధించిన పేరుని పొందిన వాళ్ళు నేవకండి బై ఎనీ స్టాండర్డ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా చేసిన దానికంటే ప్రజల్లో గుర్తింపు గౌరవం ఒక క్రెడిబిలిటీ అంతకంటే ముఖ్యం అని నేను నేర్చుకున్నా నేను ఒక గుడ్డెత్తి చేయలో పడ్డట్టుగా ఊరికి ఫైల్ చూసి అధికారం చలాయించడం కాదు అసలు వ్యవస్థ లోతుపాతులకి అర్థం చేసుకుని దాన్ని అనుభవాన్ని లంఘరించి పరిపాలనలో ప్రయోగాలు చేశాను ప్రతి ప్రయోగం కూడా ఈ ఆలోచన కరెక్టు మనం నమ్ముతున్నది వాస్తవం అని చెప్పని చూపైంది ఆచరణ ఒక స్థాయి వచ్చాక ఇక నేర్చుకున్నాం ఈ దేశంలో మౌలిక నిమర్పణ గౌరవం కొంత అవగాహన వచ్చింది స్పష్టంగా ఇక దాన్ని ఉపయోగించి దేశంలో మార్పుల కోసం ప్రజలను చైతన్యం చేయాలి దానికి మార్గం ప్రభుత్వాధికారం కాదు అప్పుడు బయటకు వచ్చాను అంచేత ఇదేదో ఐదేళ్లకో పదేళ్లకో ఆ మాటకు వస్తే అరవై ఏళ్లకో మీరు ప్రధానమంత్రి అయితే ముఖ్యమంత్రి అయితే వచ్చేది కాదు చాలా లోతు కావాలి బహుశా నేను కొన్ని జీవితాల కాలం ఐదారుగురు జీవితాల్లో వాళ్ళు నేర్చుకున్న సారవాసాన్ని నా జీవితంలో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేశాను నాకేమన్నా ఈ దేశంలో ఎనీ క్లెయిమ్ టు రికగ్నేషన్ ఏమైనా ఉందంటే ఐ ప్రాబబ్లీ అండర్స్టాండ్ ఇండియాస్ పొలిటికల్ క్రైసిస్ బెటర్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ ఎనీ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్ అర్త్ ఒకసారి ఒకరు నేర్చుకున్నాక ఇంకోటికి వెళ్ళడం చాలా తేలిక మొట్టమొదటి నేర్చుకున్నవాడు కొంచెం కష్టం కావచ్చు కానీ ఇదేం పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు అసాధ్యం కాదు దెర్ ఈజ్ అ లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్ ఆ లాజిక్ని అర్థం చేసుకుని ఆ మార్పుల కోసం నడుం కట్టడం కొంతమంది చేయాలి ఆ ప్రయత్నం చేస్తుంది రాజకీయం కుళ్ళు రాజకీయం చెడు రాజకీయాన్ని విస్మరించాలని చెప్పిన చాలా మూర్ఖమైన వాది నేను నాడు ఏనాడో ఆ మాట మాట్లాడాలి రాజకీయం పవిత్ర వ్యాసంగా ఉన్న మాట నా నోటి నుంచి కొన్ని వేల సార్లు వచ్చింది ఈ దేశంలో ఇప్పటికీ అప్పటికి నమ్ముతాను నిజమైన రాజకీయం పవిత్ర వ్యాసంగా ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను లెజిటిమసీ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను నేను ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్లో ఉంటుంది పాలిటిక్స్లో ఉంటుంది పాలిటిక్స్ ఎలిజిబిలిటీగా అనుకునేవాడు ప్రజాస్వామ్యవాది కాదు మూర్ఖుడు అహంభావి కానీ అలాగని పాలిటిక్స్ బాగుంది అంత అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి మూర్ఖుడిని కాదు నేను దాన్ని ఎట్లా బాగు చేయాలి దానికి మార్గాలు అండి నిరంతర సోహం చేయాలి దానిలో భాగంగా రాజకీయ పార్టీ కూడా ఎందుకు నానాడు నేను అంచనా వేసిన నేను పది శాతం మంది సిద్ధంగా ఉన్నారని నమ్మాను నేను ఆర్థిక వ్యవస్థ మారుతుంది చదువుకున్న వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు పట్టణీకరణ జరుగుతుంది వాళ్ళ డబ్బుకి మిగతా ప్రభావాలకి అంత పెద్దగా లొంగరు పది శాతం ఓట్లు వేస్తే కన్సిస్టెంట్గా మార్పు కోసం అది చాలు దానివల్ల సీట్లు రావు కానీ ఆ ప్రభావం చూపెడుతుంది కానీ పది శాతం లేరు మన ప్రాంతాల్లో అర్థమైంది రెండు శాతం అనేది దానిలో నగరాల్లో పది శాతం వస్తుంది ఎనిమిది పది శాతం గ్రామాల్లో అర్ధ శాతం వస్తున్నది ఒక శాతం వస్తుంది చాలు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఈ మార్గం ఉపయోగం లేదనుకున్నాం కానీ మార్గమే మార్గం కాదు ఈ వాహనం అవసరం లేదనుకున్నాం మార్గం ఎప్పుడో ఒకటే లక్ష్యం ఎప్పుడో ఒకటే అంచేత తమ్ముడు రాజకీయం వేరు లేకపోతే పరిపాలన వేరు పౌర సమాజ ఉద్యమం వేరు చైతన్యం పెంచడం వేరు కాదు ఇవన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింత పరిపుష్టం చేయడంలో అంతర్భాగాలు అర్థమైందా లోతు తెలియాలి ఇప్పటికే లోతు తెలియదు మూరు అంటే అక్కడే అప్పుడే తెలిసే నాకు లేదు నాన్న తప్పు అప్పుడు రాజ్యాంగం తెలుసు అప్పుడేదో మీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఉన్న పుక్కిపెట్టిన పుస్తకాలు తెలుసు చట్టం ఎట్లా ఉండాలో తెలుసు కానీ ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది ప్రజాస్వామ్య పరిణామం ఎట్లా ఉంటుంది ఒక సమాజ స్థితిగతులకి ప్రజాస్వామ్యం సంబంధం ఏంటి అవి తెలీదు అవి పుట్టుకుంటే ఎవరికి రావు ఇవాళ ఇవాళ కూడా ఈ దేశంలో మహామందు రాకపోతే ఆనాడు ఇరవై ఇరవై ఏళ్ళు ఏమి వస్తాయి కాబట్టి అవి అనుభవం నుంచి తరువాత జరిగిన సంఘటనల నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం ఒకసారి నేర్చుకున్నాక దాన్ని ఉపయోగించాలి బండి తప్పులు చేయకూడదు ఒక దేశంగా బండే తప్పులు చేయకూడదు కాబట్టి ఇది సహజమైన పరిణామం ప్రపంచంలో ఏ ప్రజాస్వామ్యం కూడా ఒక్కరోజు అద్భుతంగా ఉండదు బ్రిటన్లో ఎనిమిది వందల ఏళ్ళు పట్టింది మగ్నా కార్త పన్నెండు వందల పదిహేనులో వచ్చింది అంటే ఎనిమిది వందల ఏడు సంవత్సరాలు అంతకుముందు వంద నూట యాభై ఏళ్ళ నుంచి వైకాన్స్ అని చెప్పని అక్కడ పీపుల్స్ అసెంబ్లీస్ ఉండేవి అంటే దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర ఆ నీళ్లు జరిగితే కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ గందరగోళం జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు అమెరికా నా నాలుగు వందల ఏళ్ళ చరిత్ర అంతకు మునిపే యూరోప్లో కొన్ని వందల ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది వాళ్ళందరికి అమెరికా పోయిన వాళ్ళందరికీ అయినా ఆ గాడిద ట్రంప్ నిండుకున్నారు ఫ్రాన్స్ అయినా విప్లవాలకు నాంది లేకపోతే లీపై నిండుకోవచ్చు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం అన్నది చాలా చాలా సంక్లిష్టమైన వ్యవస్థ కొన్ని తరాలు పెడితే కానీ దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు మన సమస్య ఏంటంటే దాన్ని యాక్సిలరేట్ చేయడం ఎట్లాగా వేగవంత ఎందుకంటే మనకి వాళ్ళకు ఉన్న లగ్జరీ మనకు లేదు వాళ్ళు కొన్ని వందల ఏళ్ళు ప్రయత్నం చేసి కొంత బాగు చేసుకున్నారు మనకు వందల ఏళ్ళు టైం లేదు ఇది టెక్నాలజీ వేగంగా మారిపోతున్న యుగంలో ఉన్నాం మనం ఆర్థికాభివృద్ధి గతంలో చరిత్రలో ఇప్పుడు లేనంత వేగంగా నడుస్తున్న కాలంలో మనం ఉన్నాం మన తప్పిదాల వల్ల
మనకున్న అనుభవాన్ని ఉపయోగించి ఎక్స్పోజర్ని ఉపయోగించి వేగవంతం చేయటం ఎట్లా ఇన్నోవేటివ్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కనుక్కోవటం ఎట్లా అది మన ముందున్న ఛాలెంజ్ అంతేకాని దీనికి చిట్కాలు లేవు తమ్ముడు నరేంద్ర మోదీ అడిగితే ఆయన కూడా చెప్పలేడు ఇంత అనుభవం ఉన్న మనిషి కూడా ఏమిటి రాజకీయం ఎట్లా ఉంది అవన్నీ పోయా నాకు ఎలా గెలవాలో తెలుసు ఆ విషయంలో శ్రద్ధాస్తులు వీళ్ళంతా కూడా ఎలా గెలవాలో ఎలా అధికారం కాపాడుకోవాలో మన వాళ్ళు మాస్టర్లు అయ్యారు కానీ అది కాదుగా నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం సార్థకం కావాలంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఎమ్మా నేను పబ్లిక్గా అప్పుడు చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పాను తమ్ముడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఉరి శిక్షకు అర్హులు కానీ ఆ పద్ధతిలో కాదు అది కాదు సార్ నాకు ఏమి వాళ్ళమే సానుభూతి అది ఇప్పుడు విఐపి వాళ్ళ కొడుకులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు అదే తప్పు చేసినప్పుడు సేమ్ జస్టిస్ ఎందుకు జరగట్లేదు ఎవరు చేసినా కూడా బీఏపీ కొడుక సామాన్య కొడుక తర్వాత తర్వాత చూద్దాం ఇందాక చెప్పాను చట్టబద్ధ పాలన లేని దేశం అని చెప్పాను మీరు ఎప్పుడైతే దిశ కేసులో బహుశా దుర్మార్గం చేసిన వాళ్ళని చంపేసి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ పట్ల దయా సానుభూతి నాకు అక్కర్లేదు మీకు అక్కర్లేదు సమస్య అది కాదు ఈవేళ దిశ కేసు నిజంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళని దండించుండొచ్చు కానీ విశృంఖలంగా సరైన చట్టబద్ధ పాలన లేకుండా డ్యూ ప్రాసెస్ లేకుండా ఆ రకంగా శిక్షించడం మొదలెడితే రేపొద్దున మిమ్మల్ని నన్ను ఏదో వంక పెట్టి చేస్తారు ఒక దోషికి శిక్ష పడిందని నాకు ఏమాత్రం బాధ లేదు కానీ రేపు పొద్దున వంద మంది నిర్దేశంలో పడే అవకాశం ఉంది పరిస్థితి మార్చకపోతే అందుకే నేను ఆరోగ్యం వ్యతిరేకించాను అట్లాగే వరంగల్ ప్రాంతంలో రాజశేఖర్ ఉన్న కాలంలో జరిగింది మీరు మీకు మీరు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు యాసిడ్ పోసారు వాళ్ళు వాళ్ళు చంపేశారు అప్పుడు వ్యతిరేకించాను వాళ్ళ మీద సానుభూతి కదా నాకు వాళ్ళు పూర్తిగా నేను నేను ఉరి శిక్ష కనుకోవడం అలాంటి కేసుల్లో అన్ని కేసుల్లో కాకపోయినా ఇలాంటి దుర్మార్గమైన కేసుల్లో ఖచ్చితంగా తీవ్రాతీవ్రమైన శిక్ష వేయాలి నాకు అనుమానం లేదు కానీ పద్ధతి ఇది కాదు ఎందుకు కాదు అంటే బీఏపీల కొడుకు శిక్ష పడుతుందా లేదా అని కాదు ఎవడు కొడుకు పడ్డా కూడా అది సరైన పద్ధతి కాదు రేపు పొద్దున ఈవేళ నేరస్తులకు పడ్డా రేపు పొద్దున అమాయకుడికి పడుతుంది మీ ప్రత్యర్థులకు పడుతుంది మీ మాట వినని వాళ్ళకు పడుతుంది మీకు ప్రమాదమైన వాళ్ళకు పడుతుంది అది దేశానికి ఏ రకంగా శుభస్కారం అదే సమయంలో చాలా వేగంగా శరవేగంగా నేర విచారణ నేర పరిశోధన నేర విచారణ శిక్ష పడ్డం దానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు చేయాలి అందుకని నేను చాలా సమయాన్ని చట్టబద్ధ పాలనని బలోపేతం చేయడం కోసం ఏం చేయాలని చెప్పి నన్ను కేటాయిస్తున్నాను పరిపాలనా సంస్కరణ సంఘంలో కూడా ఒక పేద గ్రంథం పూర్తిగా నేను రాసింది అది పబ్లిక్ ఆర్డర్ అన్న పేరుతో దానిలో రోడ్ మ్యాప్ కూడా ఇచ్చాను కేవలం ఏం చేయాలని కూడా కాదు ఎలా చేయాలి వాట్ ఈజ్ ద సీక్వెన్స్ కాబట్టి వాళ్ళు చేయాలన్న కోరిక రాజకీయ సంకల్పం ఉండాలే కానీ అలవోకగా చేయొచ్చు ఈ దేశంలో అలాంటి వాళ్ళని చేసేది అంటే ఊరికే మాటలు చెప్పడం కాదు స్లోగన్స్ ఇవ్వడం కాదు ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వడం ఎ ప్రాక్టికల్ రోడ్ మ్యాప్ అచీవబుల్ రోడ్ మ్యాప్ అంచేత అది మార్గం కానే కాదు ఆ క్వశ్చన్ కూడా అది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదు ఎవరి కొడుకైనా సరే కేసీఆర్ కొడుకు కావచ్చు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు కావచ్చు మరొక కొడుకు కావచ్చు ఎవరి కొడుకైనా సరే మా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే ఇది పద్ధతి కాదు దేర్ హ్యాస్ టు బి డ్యూ ప్రాసెస్ బట్ ఎ స్పీడీ ప్రాసెస్ ఎ ఫేర్ ప్రాసెస్ ఎఫిషియంట్ ప్రాసెస్ జస్ట్ ప్రాసెస్ ఎందుకు ప్రజలు దీన్ని ఆహ్వానిస్తున్నారంటే ప్రజలకు నమ్మకం పోయింది చట్టబద్ధ పాలన మీద దేశంలో ఎవడన్నా బలహీనుడు డబ్బు లేని వాడు చావగొడితే చెవులు మూస్తే భయపడిపోయో లేకపోతే నిజంగా చేసో తప్పు చేసి అని ఒప్పుకున్న వాడికి శిక్ష పడటం తప్పితే వాడి కన్ఫెషన్ లేకపోతే శిక్ష పడుతుంది భారతదేశంలో కేవలం పది పర్సెంట్ కేసులు లోయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది కూడా కొన్ని ఏళ్ళు దశాబ్దాలు పడుతుంది రాజీవ్ గాంధీని చంపేస్తే ప్రధానమంత్రి పదవిలో ఉన్నవాడికి జాతి ఒక ప్రధాన జాతీయ పార్టీకి నాయకుడిగా ఉన్న ఆయన చంపేస్తే దారుణంగా టెర్రరిస్టులు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది శిక్ష పడడానికి తొంభై ఒకటిలో చంపేస్తే రెండు వేల తొమ్మిదిలో శిక్ష పడిందేవాడు కాబట్టి ప్రజలకి విసిగెత్తిపోయి అందున ఇమోషనల్గా మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలు అత్యాచారం చేశారంటే మనకు ఎవరికైనా ఒళ్ళు మండుతుంది కదా ఏమాత్రం గుండెను అడగనే సరే మీకు నాకైనా సరే వెంటనే ఆవేశం వస్తుంది కదా కాబట్టి ప్రజలు సహజంగానే ఇక ఇది జరగదని నిర్ణయానికి వచ్చారు కాబట్టి ఏదో రకంగా ముందు శిక్ష పడాలా కానీ పరిష్కారం ఇది కానే కదా అలాగని ప్రస్తుతం జరుగుతుంది కూడా పరిష్కారం కదా చట్టబద్ధ పాలనని సమూలంగా సంస్కరించి ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని కలగజేయాలి భాషలో పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తే ఎలా పట్టుబడుతుంది అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈ గాడిద అది మాతృభాష కాదని అంటే సంస్కృతి మాట్లాడటం ఇంగ్లీష్ చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది నాకు అభ్యంతరం లేదు నేను భాష మీద సంస్కృతి గురించి మాట్లాడట్లా అసలు పిల్లగాడికి పిల్లకి అర్థమవుతోందా లేదా విద్య అంటే ఏమిటి ప్రపంచంతో సంపర్కాన్ని నేర్పేది ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ పొలిటికల్ రిలేషన్స్ సోషల్ రిలేషన్స్ దానిలో మన స్కిల్స్ని పెంచేది నా నైపుణ్యాన్ని నావ
మనకున్న మోజు వల్ల ఇంగ్లీష్ చదివితే నిజంగా ఇంగ్లీష్ అంటూ వస్తే ఇంగ్లీష్లో విద్య అంటూ వస్తే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎక్కువ అన్నమాట వాస్తవం దాంతో అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళని చూసి భేద వర్గాలు కూడా అది ఏమిటో అర్థం కాక మా పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటే బాగుపడిపోతారని చెప్పని ఒక ఆలోచన పాప ఆశ తప్పులేదు ఆ ఆశ వెనకాల పిల్లల పట్ల ప్రేమ ఉన్నది నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ళు విద్యను బాగు చేసే ప్రయత్నం చేయకుండా ఈ చిట్కాలు ఉపయోగించి ఏదో చేస్తున్నా ఉన్న భ్రమ కలిగించి మీకు అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టేస్తాం లేకపోతే మరోటి చేసేస్తాం డ్రామాలు చివరికి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో స్కూళ్ళలో జరుగుతుంది నూట తొంభై పాటు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కానీ చాలా మేరకు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో కూడా ఇంగ్లీష్ తెలియని పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ తెలియని పంతులు ఇంగ్లీష్లో పాఠాలు చెప్తున్నాడు ఏం నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు మరి ఏం చేద్దాం అట్లాగే ఈ మాట మనం చెప్పాం అనుకుని ప్రజలకి మేమే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉపయోగాలు అని చెప్పాను మీ పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ మా పిల్లలకి తెలుగా నిజమే నువ్వు మంచి వచ్చాడో పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఇక మీడియం ఏంటి అనేది పక్కన పెట్టాను ఇంగ్లీష్ మీడియంగా నట్టిద్దా నాకు అభ్యంతరం లేదు మొదటి నాలుగైదేళ్ళు పిల్లలకు తెలిసిన భాషలో కాన్సర్ట్స్ పట్టుబడేదాకా అర్థమయ్యేట్టు ప్రయత్నం చేద్దాం కనీసం నాలుగేళ్ళు నాలుగైదేళ్ళు ఇంగ్లీష్ భాషను కూడా ప్రారంభిద్దాం భాషగా పాఠ్యాంశాలు బోధించేటువంటి మాధ్యమంగా కాదు ఆ స్థాయి ఇంకా పిల్లలకు రాలేదు ఒక అబ్బాయి లేదు అసలు ఉంది భాష భాష సరిగా పట్టొచ్చు పట్ట నష్టం లేదు రెండు రెండు కష్టపడుతుంది నేర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది లేదు పెట్టండి కానీ ముందు నాలుగైదేళ్ళు తెలిసిన భాషలో మాతృభాషను కూడా నాకు తెలిసిన భాషలో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో ఈ కాన్సర్స్ పట్టుబడి ఏర్పాటు చేయండి ఆ తర్వాత నాలుగైదేళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఇద్దరు కలిపి కొట్టండి ఇంగ్లీష్ మీడియం అని చెప్పుకోండి మీరు కానీ ఎక్కడ ఏది వినుంటే అది కాసేపు ఇంగ్లీష్ కలిసి తెలియదు మొత్తానికి కూడా ముందు అర్థమైన తర్వాత చూసి మొత్తానికి వాడిని నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకెళ్ళండి స్లోగా ఇంగ్లీష్ అలవాటు పడతారు అలవాటు పడుతుంది ఆ పిల్ల చివరి మూడు నాలుగేళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఆ లెవెల్లో స్లోగా ఇంగ్లీష్ కొంచెం షిఫ్ట్ అయిపోండి అవసరమైతే కొంచెం గ్యాప్స్ ఉంటే తెలుగులో ఇంకో భాషలో పూరించండి కనీసం పన్నెండేళ్ల స్కూలింగ్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి రెండు భాషల్లో పరిజ్ఞానం వస్తుంది కొంచెం తేలిగ్గా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం వస్తుంది దాన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం అనండి మీరు నాకేం అభ్యంతరం మీడియం ఏమంటే నాకేం కావాలి పిల్లలకి బుద్ధి వికసించిందా లేదా విద్య అబ్బిందా లేదా ఆన్సర్స్ పట్టుబడినా లేదా అలా ఆచరణ సాధ్యంగా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం ఉండాలంటే తెలుగు మీడియంలోనే పాఠాల పట్ల ఈ వాదనలో బలహీనత ఎక్కడుందంటే అసలు మౌలికంగా తెలుగు మీడియంలో కూడా పాఠాల పట్ల కాకపోతే సరిగ్గా చెప్తే తెలుగు మీడియంలో కొంచెం ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది నేర్చుకోవడానికి అంతేగాని అక్కడ బాగుండి ఇక్కడ బాగు లేకపోతే మనం చెప్పొచ్చు అది కూడా లేదు అసలు ఏ మీడియంలోనూ ముందు పాఠాల అప్పట్ల కాబట్టి ఒక మధ్య మార్గంగా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి తప్ప పెద్ద సిద్ధాంత పరంగా మాతృభాషలోనే చెప్పము అన్న లేదా ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నామని నటించిన రెండు ఉపయోగాలు ఓకే ముందు మొదటి ప్రశ్న ప్రభుత్వం వెయ్యి రెండు వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తే మిగతా వాళ్ళు ఏమవుతారని అక్కడే పప్పులో కాలేశాం ప్రభుత్వం పని ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం కాదు అంతకంటే మూర్ఖమైన ఆలోచన మరొకటి లేదు ప్రభుత్వం అనేది మనం కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక సంస్థ మానవాళి ప్రపంచమంతటా వివిధ రూపాల్లో అవసరార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఎందుకని ఎప్పుడైతే మానవ సమాజం పెద్ద ఎత్తున సంఘటితం కావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందో సంఘటితమైన అవకాశం వచ్చిందో మనకున్న ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశాల వల్ల మానవుడిగా మరి మానవ సమాజంలో వ్యక్తి ప్రవర్తన పది మంది హితానికి వ్యతిరేకం కాకుండా నియంత్రించాల్సిన అవసరం కూడా వచ్చింది జంతువులకు ఆ సమస్య జంతువులు చాలా చిన్న స్థాయిలో సహకరించుకుంటాయి జంతువుల్లో కూడా సమాజం ఉంది కొన్ని జంతువులకు ఏ ప్రైడ్ ఆఫ్ లయన్స్ ఏ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ 
కానీ స్మాల్ నంబర్స్ జనరల్ మరీ చిన్న జంతువులు అయితే తప్ప ఇన్స్టింక్ట్తో ఆ ప్రవర్తన నడిచిపోతుంది మనకు అట్లా కాదు మనం వేటాడడం కోసం చేయటం మానవ సమాజం అన్నది మేధస్సు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో భాష ఎప్పుడైతే వచ్చిందో సహకరించుకోవడానికి అవకాశం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు నేర్చుకోవడం తరం నుంచి తరానికి జ్ఞానం పంపించడం సాధ్యం ఎప్పుడైతే అయిందో నిరంతర ప్రగతి మానవ సమాజానికి మాత్రమే సాధ్యమైంది ఏ జంతువుకి లేదు అలాగే వేల మంది లక్షల మంది కోట్ల మంది సంఘటితంగా పనిచేసే అవకాశం మానవ సమాజానికి మాత్రం వచ్చింది ముక్కు ముఖం తెలియని వాళ్ళు రక్త సంబంధం లేని వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్స్టింక్ట్తో కలపలేం వీళ్ళ ప్రవర్తన మంది హితం కోసం ఇన్స్టింక్ట్తో నియంత్రించలేం దానికి రాజ్యం అవసరమైంది దాంతోపాటు ఎప్పుడైతే పెద్ద ఎత్తున సామూహికంగా కలుస్తున్నామో ఉమ్మడి అవసరాలు వచ్చినాయి కేవలం ప్రవర్తన నియంత్రించడమే కాకుండా ఉమ్మడి అవసరాలు తెచ్చడం అవసరమైంది దానికి ప్రభుత్వం కావాల్సి వచ్చింది ఆధునిక యుగంలో మన నైపుణ్యాన్ని పెంచకుండా పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉంటే అన్యాయం కావడమే కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అవుతుంది అందుకోసం విద్య ఆరోగ్యాన్ని అందించడం కోసం కూడా ప్రభుత్వం వస్తుంది కాబట్టి క్రమక్రమంగా రాజ్యం పాత్ర పెరుగుతూ వచ్చింది కానీ రాజ్యం మౌలికంగా వచ్చింది ఒక కృత్రిమమైన సంస్థగా మన ఉమ్మడి అవసరాలు తీర్చడం కోసం మానవ సమాజం అనే దాన్ని కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కాబట్టి రాజ్యం ఆ పని నెరవేర్చాలి రాజ్యం పని అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి తేరగా జీతాలు ఇవ్వడం కోసం కాదు చెత్త డిగ్రీలు పొందితే పనికి రాకుండా వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి ప్రజల పన్నుల డబ్బుతో తేరగా మేపటం కోసం కాదు ఇప్పటికే ఈ దేశంలో పని చేస్తున్నాం రాజ్యం తన పాత్రని తాను ప్రజలు ఉమ్మడి అవసరాలు తీర్చడం కోసం సమర్థంగా నిర్వహించాలి ప్రజల పన్నుల డబ్బులతో అందుకు కావలసిన మేరకు ఆ సిబ్బంది కావాలి ఆ సిబ్బందితో సమర్థంగా పనిచేయించగలగాలి ప్రజలకు సేవలు అందించగలగాలి లేకపోతే రాజ్యంలో ఉద్యోగం పొందిన వాళ్ళంతా కూడా పారాసైట్స్ అవుతారు వాళ్ళని పోషించే వాళ్ళంతా కూడా వికారులు అవుతారు ఈ దేశంలో జరుగుతుంది రాజ్యం తన పని తాను సమర్థంగా చేస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే రాజ్యం చేయాల్సిన పనులు కొన్ని మొట్టమొదటి దాకా చర్చి మాట్లాడుకున్నాం మనం సోషలిజము క్యాపిటలిజము గందరగోళం వచ్చింది కదా రాజ్యం కాకుండా ప్రజలు తమ తమ చేసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి ఉపాధి అక్కడి నుంచే వస్తుంది రాజ్యం నుంచి ఉపాధి కొంతే వస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత పెరిగితే వస్తువులు సేవల ఉత్పత్తి ఎంత పెరిగితే అంత ఉపాధి కలుగుతుంది వస్తువుల్ని సేవల్ని ఉత్పత్తి చేసి ప్రజల నిజమైన అవసరాలను తీరిస్తే ప్రజల అవసరం తీరుతుంది ఉత్పత్తి చేసేవాడి వల్ల ఉత్పత్తి చేసేవాడికి ఉపాధి కలుగుతుంది ప్రజలు ఇచ్చే పరిహారం వల్ల అది నానాడు రెండు వైపులు ఉన్నాయి ఓ పక్కన అవసరం తేరాలి రెండో పక్కన ఉపాధి రావాలి అవసరం తీరని ఉపాధి అసాధ్యమైన ఉపాధి అది ప్రభుత్వంలో జరిగేది చాలా మేరకు మన దాంట్లో దేశాలు అది కాదు పరిష్కారం భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు కలిపితే ఏడాదికి నాలుగైదు లక్షల ఉద్యోగాలు కొత్తగా వస్తే రిటైర్మెంట్ల కారణంగా చాలా గొప్ప విషయం ఏడాది కనీసం కోటి మంది ఉద్యోగాల కోసం వస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కారఖానా కాదు మన మన చర్చలు మన రాజకీయం అంతా కూడా ఒక దగుల్బాజీ దిగ దివాలాకోరు రాజకీయ చర్చ ప్రజల్ని యువతని మభ్యపెట్టే మోసం చేసే చర్చ కాబట్టి ప్రభుత్వం తన పని సమ సమర్థంగా చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగే ఏర్పాటు చేస్తే వస్తువుల్ని సేవల్ని మరింత ఉత్పత్తి చేయగలిగితే దాన్ని ఆర్థిక ప్రగతి అంటాం ఎదుగుదల రేటు అంటాం పెట్టుబడులు అంటాం ఉత్పత్తి అంటాం దానికి మారుతున్న సమాజంలో ఆ తగిన నైపుణ్యాలను ఇచ్చి ఆ పనిచేసే సమర్థులను తయారు చేస్తే అక్కడ ఉపాధి సహజంగా వస్తుంది కాబట్టి డోంట్ ఎవర్ కమ్ టు ద కంక్లూషన్ నాకు డిగ్రీ కాగితం ఉంది పనికి మాలిన డిగ్రీ నువ్వు పోషించాలని చెప్పంటే అంతకంటే అన్యాయం ఉందంట మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని పుట్టిన పాపానికి ఇప్పటిదాకా పోషించి భరిస్తున్నారు పన్నెండు డెబ్బ అంతా మళ్ళీ దీన్ని తగలయ్యాలా ఈ దేశంలో వాడికి ఏమి అందకుండా పని చదువు రాదు ఆరోగ్యం లేదు రోడ్లు అధ్వానంగా ఉంటాయి మురుగు నీళ్ళు పారుదలు అట్లానే ఉంటుంది వర్షం వస్తే మరదలు వస్తుంటాయి పోలీస్ స్టేషన్ పోతే తంతాడు కోర్టుకి వెళ్తే న్యాయం అందదు ఈ గాడిదల్ని పోషించడం కోసం డబ్బులు ఇంకా ఖర్చు పెట్టాలి ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగంలో తీసుకోవాలి దేశం పూర్తిగా సమాధి అయిపోవాలి ఇదా మనం కోరుకోలేదు ఎక్కడి నుంచి బి యాబ్సల్యూట్లీ క్లియర్ ద ఓన్లీ వే అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఇన్కమ్స్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ రూట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ రూట్ దెర్ ఈస్ యాబ్సల్యూట్లీ నో ఎనీ అదర్ ఫెలో సేస్ దెర్ ఇస్ అనదర్ రూట్ ఈజ్ అ లయర్ ఆర్ ఈజ్ అన్ ఇడియట్ ఆర్ బోత్ చాలా కావాలి ఇంకా ఈ విషయంలో ఇక రెండోది భాష మన దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రపంచంలో దక్షిణాసియాలో ప్రధానంగా ఈ సమస్య ఉన్నది మిగతా దేశాల్లో ఈ గొడవ లేవు ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పిచ్చి వల్ల ఆ భాష మన కంటే ఇంగ్లీష్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట కూడా ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించ
దానివల్ల నష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది లాభం తక్కువ ఉంటుంది అనేది తెలుసు కాబట్టి తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళతో తెలుగులో మాట్లాడతా నేను తప్పనిసరి అయితే తప్ప కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అంటే వ్యతిరేకత నేను మాట్లాడట్లా ఇక్కడ కూర్చున్నవాడు మన దగ్గరకు వచ్చాడు మహాజ్ఞాని అద్భుతమైనటువంటి ఉత్తేజకరమైనవి స్ఫూర్తివంతమైనవి మనలో పోవడంతో ఆలోచన జిజ్ఞాస పెంచేటువంటివి చెప్తున్నాడు చైనీస్ భాషలో చెప్పాడు మనకి ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉందంట మరి ఆ చిన్నపిల్లవాడికి ఆ చిన్నపిల్లకి ఆ ఊళ్ళో ఇంగ్లీష్ చైనీస్ భాష మెడమే తలకాయని ఈ గాడిదికైనా అర్థమవుతుంది అంటే అది కాసేపు ఇంగ్లీష్ కాసేపు పిల్ల మొత్తానికి కూడా ముందు అర్థమైంది వాళ్ళు చూసి మొత్తానికి వాడిని నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకెళ్ళండి స్లోగా ఇంగ్లీష్ అలవాటు పడతాడు అలవాటు పడుతుంది ఆ పిల్ల చివరి మూడు నాలుగేళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఆ లెవెల్లో స్లోగా ఇంగ్లీష్ కొంచెం షిఫ్ట్ అయిపోండి అవసరమైతే కొంచెం గ్యాప్స్ ఉంటే తెలుగులో ఇంకో భాషలో పూరించండి కనీసం పన్నెండేళ్ల స్కూలింగ్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి రెండు భాషల్లో పరిజ్ఞానం వస్తుంది కొంచెం తేలిగ్గా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో గెలిపే అవకాశం వస్తుంది దాని ఇంగ్లీష్ మీడియం అనండి మీరు నాకేం అభ్యంతరం మీడియం ఏమంటే నాకేం కావాలి పిల్లలకి బుద్ధి వికసించిందా లేదా విద్య అబ్బిందా లేదా ఆన్సర్స్ పట్టుబడినా లేదా అలా ఆచరణ సాధ్యంగా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం ఉండాలంటే తెలుగు మీడియంలోనే పాఠాల పట్ల ఈ వాదనలో బలహీనత ఎక్కడుందంటే అసలు మౌలికంగా తెలుగు మీడియంలో కూడా పాఠాల పట్ల కాకపోతే సరిగ్గా చెప్తే తెలుగు మీడియంలో కొంచెం ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది నేర్చుకోవడానికి అంతేగాని అక్కడ బాగుండి ఇక్కడ బాగు లేకపోతే మనం చెప్పొచ్చు అది కూడా లేదు అసలు ఏ మీడియంలోనూ ముందు పాఠాల పట్ల కాబట్టి ఒక మధ్య మార్గంగా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి తప్ప పెద్ద సిద్ధాంతపరంగా మాతృభాషలోనే చెప్పము అన్న లేదా ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నామని నటించిన రెండు ఉపయోగాలు ఓకే అండ్ ది ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ కల్చరల్ ఇట్స్ అకాడమిక్ తెలియని భాషలో ఏ మనిషికైనా కూడా ఏమీ బోధపడదు తెలిసిన భాషలో ముందు కాన్సర్ట్స్ అర్థం కావాలి తర్వాత భాష మీద పట్టు రావాలి తర్వాత ఆ భాషలో కాన్సర్ట్స్ చెప్తే అభ్యంతరం లేదు వస్తుంది దెర్ ఈజ్ నో అదర్ రూట్ అవైలబుల్ప్రభుత్వంకి <laughs> కాబట్టి దాన్ని సమూలంగా మార్చాలి దానిలో ఒక కీలకమైన అంశం కీలకమైన పదవుల్లో ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో తొలిసారిగా ప్రవేశించిన వాళ్ళతో పాటు ఈ నైపుణ్యాన్ని బయట నుంచి పొంది ఆ రంగంలో పో పనిచేయాలన్న కోరిక ఉన్న వాళ్ళందరికీ అవకాశాన్ని కల్పించాలి ఒక పోటీని పెట్టాలి దానికి వ్యవస్థను చాలా లోతుకెళ్తే చాలా సాంకేతిక అంశాలు ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీస్ అంటాం అవి తీసుకొచ్చి సమాజంలో ఎవరు ఫలితాన్ని అందిస్తారో వాళ్ళు ఆ పనిలో ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేయాలి అంతేగాని కుల వ్యవస్థలాగా ఐఏఎస్లో చేరావు కాబట్టి నీకు ఏమి రాకపోయినా దద్దం పోయినా కూడా నేను అక్కడ సెక్రటరీగా పెడతాను ఇది ఈ దేశంలో జరుగుతుంది నన్ను కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఎండీగా పెట్టారు రెండు బ్యాంక్స్కి జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయిలో రెండు ఎఫెక్స్ బ్యాంక్స్కి ఎండీగా చేరున్నాడు నాకు బ్యాంకుల గురించి స్వతరామో తెలియదు జీరో నాలెడ్జ్ ఎంత సిగ్గుచేటు సరే నేను ఉన్న కాలంలో బ్యాంకులు బాగుపడ్డాయి అదృష్టం అంతే అది కాదు పద్ధతి సమూలంగా మార్చాలి అంచేత సివిల్ సర్వీసెస్ ఒక్కటే గొప్పది అనుకో పోకండి దీన్ని కరెక్ట్ అయితే ఉపయోగించండి దాన్ని సమాజానికి చేతనాన్ని మేరకు గొప్ప అవకాశంగా భావించండి సెలెక్ట్ కాకపోతే కంపెనీకి పోయింది అనుకోపోకండి తక్కువగా అంచు మిమ్మల్ని మీరు జాతీయంలో తప్పడపోకండి మీ జీవితాన్ని మీరు సర్దిద్దుకోండి మీ ఆర్థికంగా పెరగండి వృత్తిపరంగా ఆనందాన్ని పొందండి దాంతోపాటు సమాజ హితం కోసం నచ్చిన రంగంలో లోతుగా అధ్యయనం చేసి కొంత ప్రయత్నం రకరకాల రూపాల్లో పౌర సమాజం ద్వారా చేయండి అవకాశం వస్తే ప్రభుత్వంలోనే చేయొచ్చు ఇంకో రూపంలో లేదంటే బయట నుంచి చేయొచ్చు అంతేగాని ఇదొక్కటే జీవన జీవిత లక్ష్యం 
సివిల్ సర్వీస్ లేకపోతే నా జీవితమే ఏదో దేవదాస్ పాట ఉంది కదా పాత సినిమాలో జగమే మా అని చెప్పినట్టుగా అలా ఆ పిచ్చి ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు దిస్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ ఆపర్చునిటీ దట్స్ ఆల్ పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్ లైఫ్ అని చేత ఇది జీవన మరణ సమస్యగా భావించబోకండి ఐ కెన్ ఎష్యూర్ యూ బహుశా ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని ఆపోసన పట్టిన వాళ్ళలో నేను అవకండి ప్రతి అధికారంలో సాంకేతిక అంశాల్లోకి వెళ్ళను కానీ నేను బట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ ఐ అండర్స్టాండ్ బెటర్ దెన్ మోస్ట్ పీపుల్ బెటర్ దెన్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ ఇది చాలా అద్భుతమైన రాజ్యాంగం అంటే పరిపూర్ణమైన రాజ్యాంగం అని నేను అంటున్నా లోపరహిత రాజ్యాంగం ఏది ఉండదు కానీ గొప్ప మానవ విలువలు ఉన్న ఉదాత్తమైన సమాజంలో అన్ని వర్గాలని కలిపిన ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించిన రాజ్యాంగం ఇది అదే సమయంలో ఇట్స్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమన్నా కొరతలు ఉన్నాయి లేకపోతే మారుతున్న అవసరాలు ఉన్నాయి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు కావాలి మార్చుకోండి నూట నాలుగు సార్లు మార్చాం లాస్ట్ అమెండ్మెంట్ నూట నాలుగు దానా ఇంకా తర్వాత ఉన్నాయి ఇంకా నూట ఐదు అయితే ఇంకోసారి మార్చుకోవచ్చు తప్పు లేదు ఏకాభిప్రాయ సాధంతో కానీ ఫండమెంటల్గా బిగ్ ఇష్యూస్ ఒకటి రెండు తప్ప అసలు మార్చాల్సిన లేవు ఒకటి రెండు కూడా కొన్ని మనం తర్వాత చేసిన తప్పిదాలు కొన్ని కొనసాగిస్తున్న తప్పిదాలు అంతేగాని రాజ్యాంగ మౌలిక స్ఫూర్తి మన దేశంలో కావాల్సిన అవసరాలకు వ్యతిరేక అక్కడ లేదు మీరు నిర్దిష్టంగా ఫలానా ప్రకరణ వల్ల ఫలానా నష్టం జరుగుతోంది ఇవాళ దేశ అవసరాలకు ఇదిగో ఈ మార్పు కావాలని చెప్పండి వాస్తవాల ఆధారంగా చెప్పండి తర్కం ఆధారంతో మమ్మల్ని ఒప్పించండి అప్పుడు ఏకాభిప్రాయ సాధించి చేద్దాం అంతేగాని రాజ్యాంగాన్ని తొంగలోకి తొక్కుతాను ఈ రాజ్యాంగం వల్ల దేశం నాశనం అయింది నా వల్ల కాదు రాజ్యాంగాన్ని చింపేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది ఎంతకంటే పచ్చి బోటకపోవాదని ఇంకొకటి లేదు జనాన్ని మోసపుచ్చుకోవడం జనానికి అర్థం కాదు కాబట్టి విషయాలు ఏదో ఏదైనా నడిచిపోతుంది దేశంలో దున్నపోతుంది అంటే దూరం కట్టేయమంట అది గొప్పలంటే ఇదిగో తోక అంటారు దానిలో ఏదైనా చెల్లిపోతుంది కానీ ఏ రకంగానూ కూడా హేతుబద్ధమైన తర్కానికి లొంగేది కాదు అలాగని ఈ రాజ్యాంగం పరిపూర్ణమైనది దీన్ని ఒక్క అక్షం కూడా మార్చొద్దని ఎవరు అంబేద్కర్ అనలేదు మీరు నేను అంటలేదు ఏ మార్పు ఎందుకు కావాలో చెప్పండి ఇక అది వదిలేసి పోని వాదన కోసం మాట వరుసగా రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలన్న సంకల్పానికి వచ్చామనుకోండి ఆయన చెప్పాడు ఇందాక ఎవరు మళ్ళీ ఈ దేశంలో ఇలాంటి రాజ్యాంగాన్ని రాసే శక్తి ఈ సమాజానికి లేదు నేను ఖచ్చితంగా మీకు చెప్పగలను అరే రాజ్యాంగ సవరణలో చట్టాలు వాడు తయారు చేస్తున్న తీరు చూస్తే సిగ్గేస్తుందయ్యా ఈ దేశంలో మూడు రాజ్యాంగ సవరణలకు నేను పునాది వేశాను తొంభై ఒకటి తొంభై ఏడు తొంభై తొమ్మిది దానిలో తొంభై ఏడవ సవరణ తొంభై తొమ్మిదవ సవరణ పూర్తిగా నా వల్ల వచ్చినాయి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఆ తొంభై ఏడవ సవరణలో ఎన్ని అపభ్రంశాలు దొరికినాయో రాజ్యాంగంలో నేను మొత్తుకున్నాను ప్రధానమంత్రి స్థాయికి దృష్టికి తీసుకెళ్లాను కేబినెట్ మీటింగ్ ముందు దాని దృష్టికి తీసుకెళ్లాను దాన్ని రూపొందించిన వాడి నేను రాజ్యాంగంలో ఏ మార్పు కావాలని చెప్పాను సహకార సంఘాల స్వయం ప్రతిపత్తి కోసం రాజ్యాంగంలో దుర్భాష ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఫర్ ఎవర్ ఇట్స్ దే రేచర్ ఇన్ హిస్టరీ రాజ్యాంగ సవరణనే సరిగ్గా డ్రాఫ్ట్ చేయాలనేటువంటి సమాజం మనది చట్టాలు సరే అధ్వానంగా తయారు చేసే సమాజం మనది రేపు ఉదాత్తమైన రాజ్యాంగం అందరినీ కలిపి తయారు చేసే శక్తి సమాజానికి ఉన్నదా ఆ నైపుణ్యము లేదు ఆ చాతుర్యము లేదు అన్ని వర్గాలని కలిపి ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించి హిందూ ముస్లిమాన్ ఉత్తరాది దక్షిణాది డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు దళితులు అగ్రకులాలు పట్టణాలు గ్రామాలు అందరినీ కూర్చోబెట్టి మనందరికీ ఉమ్మడి లక్ష్యం అన్నది ఉమ్మడి మార్గం అన్నది చేద్దామని చెప్పని కూర్చోబెట్టి రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు లేవు పోనీ పొరపాటున ఏకాభిప్రాయం కుదిరితే ఆ చక్కటి ఉదాత్తమైన రాజ్యాంగాన్ని రాసేటువంటి నైపుణ్యము లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పిచ్చి వాళ్ళ ప్రేలాపం మై క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ కానీ ఇందాక క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్కి సపోర్టివ్గా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మన బాడీలో ఏదన్నా డిసీజ్ వచ్చిందనుకో ఆ బాడీ డిసీజ్ క్యూర్ చేయడానికే మనం ఆలోచిస్తాం ఫస్ట్ పార్ట్ తీసేసేం కదా సో ఫస్ట్ ఇది కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ రెండు బలమైన భావాలు రెండు పక్కల ఉంటాయి తప్పు లేదు కానీ మన దేశంలో మనం పాటిస్తున్న విధానం మొత్తం మీద నా దృష్టిలో హేతుబద్ధంగా ఉన్నాం మనం ప్రతిదానికి ఉరిశిక్ష పెట్టాం రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్ తర్వాత చాలా సేఫ్ గార్డ్స్ పెట్టాం ట్రయల్ కోర్టుకి ఉరిశిక్ష వేసే హక్కు ఉన్నది సెషన్స్ కోర్టు ఇన్వెటబుల్గా సు హైకోర్టు దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయకపోతే జరగదు దాదాపు అన్ని కేసులు సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ సమావేశాలు అంటే పెట్టాం ఇన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్న తర్వాత డైరెస్ట్ అది రేర్ కేసులు వాడిన తర్వాత మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో నాకు అది పెద్ద సమస్యగా అనిపించడం లేదు ఈ దేశంలో జనాభిప్రాయం కూడా దారుణమైన నేరాలు జరిగినప్పుడు తీవ్రమైన
ఏడాది పది మందికి కూడా ఉరేట్లా ఆ ఉరి వేసిన పెద్ద సందర్భంలో కూడా ఈ కోర్టు ఆ పైన కోర్టు ఆ పై కోర్టు ఆ పై కోర్టు ముప్పై సార్లు చూసి ఉరేసింది తప్ప నిర్దోషికి ఉరిబడిందని చెప్పాలి దాదాపు ఈ దేశంలో ఆధారాలు లేవు అదే సినిమాలో ఒకసారి చెప్పారు తప్పితే సార్ అది ప్రొసీజర్ రాంగ్ కదా సార్ అది ప్రొసీజర్లో డిలే ఉన్నట్టు కదా ఏదైనా చెప్పినా మరి ఇష్యూస్ మిక్స్ చేయొద్దు ఉరి శిక్ష ఉండాలన్నా వద్దా అనే విషయం నా దృష్టిలో ఈ దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి రీజనబుల్గా ఉంది కాదు ఉరి శిక్ష వేయొద్దు అన్నట్టు ఆ వాదన కూడా నేను నేను గౌరవిస్తాను అంగీకరించకపోవచ్చు ఇట్స్ ఎ డిబేటబుల్ ఇష్యూ అల్టిమేట్లీ వీ హూ టు బై మెజారిటీ ఇన్ ద కంట్రీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద వాస్ట్ మెజారిటీ బిలీవ్ దట్ ఫర్ ఎక్స్ట్రీమ్ అఫెన్సెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఉదాహరణకి సామూహిక మానభంగం చేసి ఒక ఆడపిల్లను చంపేస్తే దేశంలో నూట తొంభై మంది వాడిని చంపేయాలని కోరుకుంటున్నారు నేను కూడా అంగీకరిస్తున్నాను దాంతో సో బీట్ దానికి మనం పెద్ద ఎక్కువగా అరువు తెచ్చుకునే చర్చల మీద ఎక్కువ మన సమస్యలు చాలా పెద్దవి వేరే ఉన్నాయి ఆ దేశాల్లో చే సమస్యల గురించి మనం చర్చ ఎక్కువ పెట్టుకోకర్లా ఈ కల్చరల్ ఇష్యూస్ మీద వారక్కర్లా మనకు మౌలికమైన సమస్యలు ఉన్నాయి దాని మీద దృష్టిని పెడితే కొంచెం ఫలితాలు వస్తాయి అందుకని ఐ డోంట్ పే మచ్ అటెన్షన్ టు ద అమెరికన్ కల్చర్ వార్స్ సమ్ అదర్ కల్చర్ వార్స్ అది వాళ్ళ గొడవలు వేరు మన గొడవలు వేరు లెట్స్ నాట్ కాంప్లికేట్ ఇష్యూస్ అన్న అసలు ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ చాలా ఇది చేసింది అంటే కరప్షన్ మంచిది అనమంటావా చెడు అనమంటావా ఇన్సూరెన్స్ ఉందనమంటావా లేదనమంటావా నాకు అర్థం కదా ప్రెసిడెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వద్దు క్వశ్చన్ కొంచెం షార్ట్ పెట్టి నా నుంచి ఏమడుగుతున్నారో చెప్పండి సంక్షిప్తంగా కొన్ని అంశాలు చెప్తాను మామూలుగా చెప్పే అందరూ చెప్తారు అదేమంది కరప్షన్ పోవాలని కాదు తప్ప కరప్షన్ ఉండాలని అవడం అండ కదా ద ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ దట్ స్లోగన్ ఈజ్ నాట్ ద ఇష్యూ వాట్ టు వాట్ టు డేక్ ముందు అసలు వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ వే హౌ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ మనకు అవగాహన లేకుండా మన ప్రతి అవినీతి సమస్యగా మార్చేదో గందరగోళం చేసి నినాదాలు ఇస్తాం దట్ ఈజ్ నాట్ హెల్ప్ మూడు విషయాల్లో మనకు క్లారిటీ కావాలి ఒకటి కరప్షన్ అనేది వ్యక్తి నైతిక విలువకు సంబంధించిన సమస్య అన్న భావన ఈ దేశంలో చాలామంది మనస్సుల్లో ఉంది అది వాస్తవం కాదు నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది నాతో వ్యతిరేకిస్తారు కానీ దే ఆర్ టాకింగ్ రబిష్ వ్యక్తి నైతిక విలువల వల్ల కరప్షన్ వచ్చిందని చెప్పంటే అది మార్చలేం కాబట్టి కరప్షన్ పోదు అని చెప్తున్నట్టు లెక్క అది వినడానికి చక్కటి ఆర్గ్యుమెంట్గా ఉంటుంది కానీ మనకి బాధ్యత అంతా తొలగించేసుకుని ఈ జనం చెడిపోయారు సార్ కలయోగి వచ్చింది సార్ అందరు దొంగలే సార్ వీడు వాడిని వాడు వీడిని అందరు కలిసి జనాన్ని తిడతారు ఏ గొడవలు అది ఎవరికి బాధ్యత అమ్మాయి మన స్లోగన్స్ ఇచ్చేసాం అందరిని తిట్టేసాం కడుపు నిండి నిద్రపోవచ్చు హైగా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఇట్లా ఆలోచించడం మన దేశంలోనే ఈ మోరలైజ్ చేసేది ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ మానవ సమాజంలో ధర్మపరులు ఉంటారు అధర్మపరులు ఉంటారు నూటికి ఐదుగురు ధర్మపరులు ఉంటే ధర్మపరులు అంటే పై వాళ్ళ నిర్దేశం లేకుండా ఒత్తిడి లేకుండా శిక్ష లేకుండా స్వయం సిద్ధంగా సమాజ హితంతో తమ వ్యక్తి వ్యక్తి లాభాన్ని సంధానించే మనుషులు నా లాభం పరులకు నష్టం కలగకుండా చూసుకునే వాళ్ళు సహజంగా ఎవరి ఒత్తిడి లేకుండా చట్టం వల్ల భయం కాకుండా నూటికి ఐదుగురు ఉంటారు లేకపోతే ఆరుగురు ఉంటారు లేదా ముగ్గురు ఉంటారు మీ ఇష్టం నంబర్ మీ ఇష్టం ఏ కాలంలో అయినా సరే కృష్ణుడి కాలంలో కంసుడు ఉన్నాడు రాముడి కాలంలో రావణుడు ఉన్నాడు మరొకటి కాలంలో మరొకడు ఉన్నాడు ఏ కాలంలోనూ దేవతల కాలం లేదు మరొకటి రక్షల కాలం కాదు ఇది మానవ సహజం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకంటే మంచి ప్రవర్తనని ప్రోత్సహించే వ్యవస్థ చెడు ప్రవర్తన నిరోధించే వ్యవస్థ ఉంటే అరే మంచి మార్గానికి పోతే లాభం చెడు మార్గానికి పోతే నష్టం అని రుజువు అవుతుంది కాబట్టి అత్యధికులు మంచి మార్గానికి పోతారు సో ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మారల్ ఇష్యూ దిస్ మారల్ ఆర్గ్యుమెంట్ లుక్స్ నైస్ బట్ ఇట్స్ ఎ డేంజరస్ ఆర్గ్యుమెంట్ రెండోది కరప్షన్ పెరిగిపోతుంది దేశంలో నాశనం అయిపోతుంది నాట్ ట్రూ చాలా రంగాల్లో కరప్షన్ తగ్గుతుంది కొన్ని రంగాల్లో కరప్షన్ కరుగుతుంది కొన్ని రంగాల్లో కొత్త కరప్షన్ పూర్వం లేనిది కొత్తది వస్తుంది ఇట్స్ ఎ మచ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ అగైన్ ఇట్ ఇట్ ప్రూవ్స్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ తగ్గిన చోట ఎలా తగ్గుతుంది టెలిఫోన్లు ఉన్నాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా నాకు మొబైల్ ఫోన్ కరప్షన్ ఉందని చెప్పని అంటే వీళ్ళంతా ధర్మాత్మలు అయిపోయారా ఏం జరిగింది we change the way things are happening we altered the incentives corruption became zero in mobile phones passport lane poram corruption undedi ippudu passport disnu ledu avana adagandi 
ప్రాక్టికల్లీ జీరో కరప్షన్ ఏమైంది అద్భుతాలు జరిగినాయా పాస్పోర్ట్ వాళ్ళ మహాత్ములు అయిపోయినారా కాదు వి చేంజ్ ద వే థింగ్స్ అర్ డన్ నా ఇంట్లో సిమెంట్ కావాలి పూర్వం పది బస్తాలు సిమెంట్ కావాలంటే నేను సబ్ కలెక్టర్గా ఉండగా ఆఫీస్ ముందు పడిగాపులు కాసేవాళ్ళు చాలా సందర్భాల్లో అక్కడ గుమస్తాకాడు ఒక లంచాలు ఇచ్చేవాళ్ళు గతిలా నేను సబ్ కలెక్టర్గా చూశాను ఇవాళ మీరు సిమెంట్ కొనాలన్నా స్టీల్ కొనాలి లంచ్ వచ్చేవాళ్ళు ఒక్కడు ఉన్నారా ఏం జరిగింది మహాత్ములు అయ్యారా ఎప్పుడైతే స్వేచ్ఛ ప్లెంటిఫుల్ సప్లై మార్కెట్ ఎకానమీ వచ్చిందో కరప్షన్ బికేమ్ జీరో దేర్ కాంపిటీషన్ అండ్ చాయిస్ రాగా ఐ కెన్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్ కానీ కొన్ని రంగాల్లో ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ నియంత్రణ పోకుండా ఉందో గుత్తాధిపత్యం కొనసాగిందో ఇక్కడ తగ్గింది కాబట్టి ఆ వారం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే పొలిటికల్ డిమాండ్ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూనే ఉంది డబ్బులు హుజరాబాద్లో గతంలో ఐదు కోట్లు పెడితే ఇప్పుడు యాభై కోట్లు పెడుతున్నారు మరి యాభై కోట్లు డబ్బులు కావాలి కదా ఎక్కడో చోట ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చెట్ల నుంచి వస్తాయి డబ్బులు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని తాకట్టు పెట్టి దేశం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు అమాయకులు మీరు ఎవరన్నా దేశాన్ని దోచుకోకపోతే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏదో రూపంలో కాబట్టి ఆ డిమాండ్ ఇంకో రూపంలో షిఫ్ట్ అవుతుంది ప్రభుత్వ నియంత్రణ తొలగించని రంగాల్లో పెరుగుతున్నది లేదా మనం ఊహించిన కొత్త రంగాల్లో మారుతున్న టెక్నాలజీతో కొత్త రంగాలు వస్తున్నాయి మనం గతంలో ఊహించినవి టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ ఆ గొడవ జరిగేదాకా అసలు అలాంటి స్పెక్ట్రం ఉంటుంది అందువల్ల డబ్బులు తెలుసు అని ఎవరు తెలియదు ఇప్పుడు టూ జీ స్పెక్ట్రంలో జీరో కనెక్షన్ ఎందుకని ఉపన్యాసాలు ఇవ్వబట్టి కాదు నేను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాను దేశంలో మహామహులనికి వచ్చి వీళ్ళని జైల్లో పెట్టనని అన్నా నేను అదేదో చేస్తారు తమాషాలు ఆడతారు జరిగేదేం కాదు ఎవరిని ఒక్కరిని కూడా జైల్లో పెట్టాల చివరికి సిస్టమ్ మార్చడం కోసం నేను ఫైట్ చేశాను టూ జీ స్పెక్ట్రం ఇచ్చిన తీరు బై డెఫినేషన్ ఈజ్ కరప్ట్ అండ్ ఆర్బిటరీ అన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి నూట ఇరవై రెండు లైసెన్స్లు క్యాన్సిల్ చేయండి కంపల్సరీ కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ పెట్టండి దీనిలోనే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా పెట్టే ఏర్పాటు చేయండి సహజ వనరులు అని చెప్పిన సుప్రీంకోర్టుని కోరాను నేను దేశంలో పది పదిహేను మంది మహామహులు అంతా కలిసి వచ్చారు నేను ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే ఐ వన్ ద కేస్ మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో నూట ఇరవై రెండు స్పెక్ట్రం లైసెన్స్లు క్యాన్సిల్ అయినాయి ట్రాన్స్పరెంట్ బిడ్డింగ్ జరిగింది అప్పుడే కాదు ఇక ముందు కూడా భవిష్యత్తులో ఇక స్పెక్ట్రం అలకేషన్లో దేర్ ఇస్ జీరో కరప్షన్ వీళ్ళెవరు మోరల్ జైంట్స్ కాలా వి చేంజ్ ద వే ఇట్ ఈస్ డన్ రేపొద్దున ఇంకోటి ఓపెన్ అవుతుంది కానీ గ్యారంటీ కొత్తగా డ్రగ్స్ వస్తున్నాయి షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు వాడు వాడు నిజంగా వాడు పాప ఒక గ్రామ్ కన్స్యూమ్ చేసే తెలీదు పదిహేను కోట్లు డబ్బులు ఇస్తే వాడిని వదులుతాను ఇంకో కొత్తది వచ్చింది ఇప్పుడు డ్రగ్స్లో కొత్త కరప్షన్ వస్తుంది లేకపోతే ఇంకోటి వస్తుంది బికాస్ ద డిమాండ్ ఈజ్ నా అండర్లైంటింగ్ బట్ మీన్ వైల్ దెర్ ఆర్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ కాంపిటీషన్ అండ్ చాయిస్ స్టేట్ ప్లేయింగ్ ఇస్ లిమిటెడ్ రోల్ అలవింగ్ ద మార్కెట్ ప్లే ఇట్స్ రోల్ టు ప్లే ఇట్స్ రోల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ టెక్నాలజీ పాస్పోర్ట్స్లో జరిగినట్టుగా గ్రేటర్ అకౌంటబిలిటీ పనిష్మెంట్ బట్ దట్స్ మస్ట్ ది లాస్ట్ రిజార్ట్ అండ్ ఫైనలీ పాలిటిక్స్ ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ ఈ ఓట్ బయింగ్ అవ్వటం అట్లాగే అక్రమ డబ్బు లేకుండా ఎన్నికల్లో నగ్గలేము ఎన్నికల్లో పాల్గొలేము పరిస్థితి పోవటం అట్లాగే సిస్టమేటిక్గా అడ్రస్ చేయాలి కానీ భారతదేశంలో ప్రజలంతా అవినీతి పనులు దుర్మార్గులు పుట్టుకతో పాప పాప పంకిలు కాబట్టి దేశం ఇట్లా తగలడను వీటిని బాగు చేయే వరకు మనిషి నిర్మాణం అయ్యే వరకు ఈ దేశంలో మరి నైతికత పెరిగే వరకు కృతయోగం వచ్చే వరకు ఇది ఎట్లా ఉండను అంటే అంతకంటే దివాళ కోరు ఆలోచన ఇంకోటి లేదు సో కరప్షన్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ వీఆర్ అడ్రస్సింగ్ కరప్షన్ సమ్ ఏరియాస్ వీఆర్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ కరప్షన్ సమ్ అదర్ ఏరియాస్ చిట్కాలు లేవు సిస్టమేటిక్ సైంటిఫిక్ ప్రాక్టికల్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నా అనుభవం పెద్ద పనికి రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రమ్ డే వన్ మీకు అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ ఉంటే మీరు కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అందరినీ సమానంగా చూస్తే చాలా కండిషన్స్ చెప్తాను నేను అందరినీ సమాన అధికార పార్టీ ప్రతిపక్షము తేడా లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూస్తే రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండా అందరికీ నిజంగా న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేయగలిగితే అన్నిటినీ మించి ఫలితాలను అందించగలిగితే నువ్వు చెప్పిన మాట నేను ఎవరినో కానీ నేను పని చేయను నేను పనికిరాను అంటే వాడిని ఎందుకు క్షమిస్తారా నేను వాడు ఎన్నికేడు పాపం పని చేయాలయ్య వాడు జనం కోసం నీకు ఆ సత్తా లేకపోతే ప్రజలకు ఫలితాలు అందించే సత్తా నీకు అసలు నీ మాట ఎందుకు చెల్లుబాటు అవుతుంది కాబట్టి ఫలితాలు అందించేటువంటి నైపుణ్యం సామర్థ్యం నీకుంటే దాంతోపాటు రాజకీయ ప్రక్రియలో ఉన్న కష్టనిష్టాలు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు చెప్పిన మాట వెంటనే తిరస్కరించడమే మార్గంగా పెట్టుకోకుండా ఆలకించే స్వభావం ఉంటే వాళ్ళు చెప్పే వాటిలో నూటి కనిపే నిజంగా 
వాడి ఫ్రెండ్స్ పని చెప్తే వాడి పని చేస్తాడు మళ్ళీ అక్కడేమో కరప్షన్ అనిపించదు వాడికి పాలిటీషియన్ చెప్తే కరప్షన్గా అనిపిస్తుంది వాడికి ఇది ఒక డ్రామా అయింది ఈ దేశంలో కాబట్టి నేను కొంత నిజం ఉంది నేను అసలు పూర్తిగా లేదంటల్లా కానీ అన్ని పాలిటీషియన్ చెప్పినంత దుర్మార్గం బ్యూరోక్రాట్లు అంతా కూడా పరమ పవిత్రులు వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారు దుర్మార్గం మీద అన్నది చాలా అభూత కల్పన నేను మొదటి నుంచి ఏ కారణం ఉన్నా కానీ ఎందుకంటే నేను ఉద్యోగం కోసం ప్రవేశించాల పదవ కోసం భేషటం కోసం రాల చాలా తప్పనబడి ఈ దేశంలో రాజ్యాంగ విలువల్ని ఆచరణలు చూపెట్టేట అన్న తప్పన కొద్దీ ఆ డిస్కవరీ కోసం కొంత అవకాశం చేతం చేయడం కోసం వచ్చాను కాబట్టి ఫ్రమ్ డే వన్ నేను ఒక అధికారిగా ఎప్పుడు భావించాల ఒక పౌరుడిగా భావించాను అవకాశం అన్న పౌరుడిగా భావించుకున్నాను సామాన్యుడు కానీ సంపన్నుడు కానీ అర్ధరాత్రి కానీ ఆపరాత్రి కానీ సెలవు రోజు కానీ పండుగ రోజు కానీ ఇంట్లో కానీ బయట కానీ నిద్రపోతున్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే అందరికీ ప్రవేశాన్ని కల్పించాను బయట ఎప్పుడు బోర్డు ఉండేది అర్ధరాత్రి అయినా సరే నిరభ్యంతరంగా నన్ను కలవచ్చు అని చెప్పని అది పాటించేవాడిని నా స్టాఫ్కి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చాను అర్ధరాత్రి తాగుపోతూ వచ్చి కలిపి పెట్టినా సరే సార్ నిద్రపోతున్నాడు అంటే నేను తలకా తీసేస్తాను నిద్రపోతున్నా కరెక్టే వాడు అనవసరంగా తలుపు కొడితే నేను కోపడతాను వాడిని అంతేగా నువ్వు మాత్రం అడ్డు ఉంటానికి వీళ్ళేదని చెప్పాను అడగకుండానే ఏది చేయగలమో అది సాధ్యం తరువాత చేశాను రాజకీయంలో ఉన్నవాడు కానీ సామాన్య ప్రజలు కానీ ఏమైనా ఇష్యూతో వస్తే నిబంధనలు మూర్ఖంగా ఉంటే వాటిని ఉల్లంఘించి కారణాలు ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నారు పారదర్శకంగా చెప్పి పనిచేశాను తప్పు పనులు చెప్తే ఈ కారణంగా చేయటం లేదని చెప్పి నచ్చ చెప్పాను కొన్ని సందర్భాలు రోబ చేస్తే వాడు తలకాయ తీశాను నిర్మహోవటం ఎదుర్కొన్నాను ఎప్పుడైతే మిగతా పాజిటివ్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు సమాజం మిమ్మల్ని గౌరవిస్తాం రాజకీయ వ్యవస్థ మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది ఇన్నేళ్లుగా ఇన్ని రంగాల్లో పోరాటం చేస్తున్నాను ఒక్క పార్టీ వాడైనా ఇంతవరకు ఈయన అధికారిగా ఉండగా ఫలాన చోట ఫలాన అన్యాయం చేశాడు తప్పు చేశాడని ఒక్క మాట మాటవలసి కన్నాడు ఎవడన్నా అనలేకపోయినాడు దొంగ మాట అని చెప్పొచ్చుగా అబద్ధమైన చెప్పొచ్చుగా అనలేకపోయినాడు మీరు అట్లా చేయగలిగితే మీకున్న శక్తి సామర్థ్యాలని సర్వం వడ్డీ ప్రజల కోసం చేస్తే అప్పుడు తప్పు జరిగేదాన్ని మీరు ఎదిరించగలరు నా పోరాటాలు నూటికి తొంభై పాటు ఎమ్మెల్యేలు తీయను ఎమ్మెల్యే స్థాయి దాటిపోయాను చాలా రిలీగా దాటిపోయాను ముఖ్యమంత్రులతో చాలా పోరాటాలు ఉన్నాయి దాదాపు ప్రతి పోరాటంలో నేను గెలిచాను ముఖ్యమంత్రులతో సైతం అన్ని పార్టీలు ముఖ్యమంత్రులతో పోటాటు వచ్చి మాటలు లేకుండా పరిస్థితులు గౌరవం కొనసాగిస్తూ సంబంధాలను కొనసాగిస్తూ నా మాటను ఎగ్గించుకున్నాను ఇది అందరికీ సాధ్యం అంటలేక నా ప్రయత్నం జరగట్లే ఈ దేశంలో మనం వాళ్ళని దుర్మాలుగా చిత్రించి ఎందుకంటే రాజకీయంలో ఉన్నవాడు ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకుంటారు ముందు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళని తిట్టుకుంటారు కదా బదనం అయిపోతారు మనం వాళ్ళని బదనం చేయడం చాలా తేలిక దాన్ని ఉపయోగించి న్యాయమూర్తులు కానీ లేకపోతే బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ వాళ్ళ పని వాళ్ళ వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించకుండా వాళ్ళని దోషులుగా చూపెట్టి వీళ్ళు డ్రామాలు ఆడుతున్నారు ఈ దేశంలో పాలిటీషియన్స్ విలన్స్ కాదు బ్యూరోక్రాట్స్ హీరోస్ కాదు అందరం ఈ అవ్యవస్థలో భాగం అందరం ఫెయిల్యూర్లో భాగం దీనికి ఎత్తులుగానే ఎవరిని నిందించట్ల వ్యవస్థగా మనం ఫెయిల్ అయినాం కానీ వ్యవస్థలో లోపాలు ఏమిటి దీన్ని ఎలా సరిదిద్దాలన్న ఆలోచన చేయకుండా దీనిలో ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాం రాజకీయంలో ఉన్న అధికారం కోసం అధికారాన్ని నిలుపుకోవడం కోసం ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తన పదవి కోసం తన ఉద్యోగ భద్రత కోసం తన లంచాల కోసం ఇంకొకటి ఇంకో దాని కోసం ఇట్లాగా డ్రామా కొనసాగిస్తున్నాం యథాస్థితి కొనసాగిస్తున్నాం చాలా అరుదుగా మాత్రమే దేశ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం తమ జీవితాన్ని తమ ప్రాణాన్ని పండంగా పెట్టే సాహసాన్ని చేస్తున్నాం అలా చేసినప్పుడు నూటికి తొంభై పాడు అన్ని చోట్ల విజయం సాధిస్తా ఉన్నాయి అంటే నూటికి తొంభై పాడు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు మీరు ఆ స్థాయికి వస్తే అసలు మీ దగ్గర ఒత్తిళ్ళు కూడా ఉండవు ఎవరిన ఒత్తిడి చేసినా మీకు ఒత్తిడి అనిపించదు వాడు చెప్తాడు వాడు కూడా వాడు చెప్తాడు విన్నారు అంతే నవ్వేశారు ఎంత సార్ ఏ ఒత్తిడే ఉంది ఇంకోటి ప్రాణం పోయిందని కూడా నేను పట్టించుకోవాలి అసలు నవ్వేస్తాను అసలు ఉండదని అంటే బహుశా నేను కొంచెం ఎగ్జాజరేట్ చేయొచ్చు ఒకటి ఇద్దరు మూర్ఖులు ఒక గోండా మంత్రి ఒకడు నేను వాడి మాట చల్లేదని చెప్పి నేను నాకు మర్డర్ చేస్తాను వాడు ఎవరితో బెదిరి పిలిపించాడు నాకు తెలుసు నేను చేస్తా ఇగ్నోర్ ఇట్ అంతే ఐ లాఫ్ ఇట్ ఆఫ్ దాన్ని నేను డ్రమటైజ్ చేసి పెద్ద హీరోయిగా చల్లమని అయిపోయి నన్ను మర్డర్ చేస్తా ఉన్నారు నేను హీరో చదువు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పొచ్చు నాకు అది అనిపించాల ఆనాడు అనిపించాల ఇప్పుడు అనిపించట్లా అది పిల్లవాళ్ళ ప్రేలోపనకు అనిపించింది నాకు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సో మనం ఎగ్జాజరేట్ చేస్తున్నాం రియల్ ఇష్యూ ఈజ్ యువర్ కాంపిటెన్స్ టు డెలివర్ యువర్ ప్యాషన్ టు డెలివర్ యువర్ రిన్నోవేషన్ టు డెలివర్ అది చేయండి చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని గౌరవభావంతో చూస్తారు వాళ్ళ మాటలు వినకపోయిన గౌరవం వాడు చెప్పిన మాటల్లో మంచి ఉంటే రూల్స్ అన్ని అడ్డు పెట్టకుండా వీలున్నంత వరకు చేసే ప్రయత్నం చేయండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమగా చూస్తారు అంత ఈజీ అని నేను అంటల్లా
నన్ను నిరాశపరుస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో ఏ కాలేజ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా కూడా ఆడపిల్లలు మీరు ఏమనుకోవద్దు మగ పిల్లలు ద గర్ల్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఫార్ బెటర్ మరి ఇక్కడ మీరంతా వాళ్ళు భయపెడుతున్నారో ఏంటో నాకు తెలియదు తల్లి మీరు యూ మస్ పార్టిసిపేట్ యాక్టివ్ పూర్వకాలంలాగా ఉంటే ఎట్లాగా మనం కొంచెం యూ మస్ బి యాక్టివ్ ఫ్రీ సిటిజన్స్ లేకపోతే పురుషాధిక్యం ఉన్న సమాజంలో అణగొతుకుతూనే ఉంటారు అవకాశాలు తగ్గిస్తూనే ఉంటారు యూ మస్ట్ ఆల్సో మేక్ అన్ ఎఫర్ట్ కాన్షియస్లీ ఖచ్చితంగా రూల్ ఆఫ్ లా మనకి ఏమవుతుంది అంటే డబ్బు లేని వాడు లాయర్ ని పెట్టుకోలేని వాడు పాప భారతదేశంలో చిన్న నేరాలకు కూడా వాళ్ళు జైళ్లలో మగ్గాల్సి వస్తుంది డెబ్బై పర్సెంట్ అండర్ ట్రైస్ ఉన్నారు ఇష్యూ ఇస్ లిటిల్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ ది నంబర్స్ ఇండికేట్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ డెఫినెట్ గా మనం దీన్ని రూల్ ఆఫ్ లాని సమూలంగా పోలీస్ ప్రాసిక్యూషన్ జైల్స్ ప్రొసీజర్ లాస్ అండ్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అండ్ ఫారెన్సిక్స్ ఈ ఐదింటిని కూడా సమూలంగా మార్చాలి దేస్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఐ టోటల్ ఎగ్రీ విత్ ఓకే ఇవన్నీ అమ్మా కుసంస్కారమైన ముఠా రాజకీయాలు ఫ్యూడల్ రాజకీయాలు రెండు పక్కల కూడా తప్ప ఇద్దరిలో ఉంది ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ కావచ్చు వీళ్ళు ఎవరు పవిత్రులు కాదు ఉదాహరణ గవర్నరు తలుచుకుంటే గవర్నమెంట్ని డిస్మిస్ చేసే అధికారం నాకు ఉందని అంటే చాలా అవాకులు చవాకులు మాట్లాడినాం షీఈస్ ఆల్సో రాంగ్ ఐ హ్యావ్ సెంపతి ఫర్ అదర్ పాపం ఎక్కడో రాష్ట్రం నుంచి వచ్చింది యంగ్ లేడీ డాక్టర్ కాబట్టి నేను డాక్టర్ని కూడా కొంత సానుభూతి ఉంటుంది నాకు బట్ స్టిల్ షీ డెఫినెట్లీ ట్రాన్స్క్రెస్ ద లిమిట్స్ అట్లాగే గవర్నమెంట్ చాలా ఆరోగ్యంట్గా బిహేవ్ చేయటం గవర్నర్ని అవమానించడం ఇది బ్లూ బుక్ అని ఉంటుంది వారంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ అని చెప్పాను దాన్ని పూర్తిగా వయలేట్ చేయటం రూల్స్ అదే నిబంధనలు అధికరించడమే కాదు కుసంస్కారం అది అది సంస్కార రహితమైనటువంటి ప్రవర్తన గవర్నర్ల వ్యవస్థలో చాలా పొరపాటు ఉంది నా దృష్టిలో అసలు ఇలాంటి గవర్నర్ల వ్యవస్థ ఉండకూడదు ఎప్పుడు వలస పాలన కాలం నాటి వ్యవస్థ అది ఢిల్లీ వార్డు నామినేట్ చేయడం అంటే మనం ఎత్తమే కూర్చోవడం ఏంటి నేను ఎప్పుడు గవర్నర్కి చెప్పాను నేను గవర్నర్ కాదు చేసుకో కూడా పనిచేశాను ఏ గవర్నర్ షుడ్ బి లైక్ అన్ ఆబ్స్ట్రేషియన్ యూ మస్ట్ అబ్జర్వ్ వాచ్ఫుల్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అండ్ మాస్టర్లీ ఇన్ యాక్టివిటీ యు ఆర్ నాట్ ఎలెక్టెడ్ టు గవర్న్ యూ హ్యావ్ నో లెజిటిమసీ యూ హ్యావ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ రూల్ బికాస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిస్క్రైబ్ ఇట్ కాబట్టి ఈ ప్రజలకు చేతనైనంత మీరు క్వైట్గా ప్రభుత్వానికి మీరు ఏమైనా సూచనలు ఇవ్వండి సలహాలు ఇవ్వండి మీ పాత్రను మీరు నిశ్శబ్దంగా నిర్వహించండి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో నోరు మూసుకోండి you are not here to dictate policy you are not here to impose your views on our people you are not elected by our people good bad ugly our people will determine that is the role they have to play similarly konchu rajakeela gatithanga governor unnatayite impartial ga pravahalu kottukoyadu gaakunnu untaru kabatti opukunte salahalu ivvali yemika salahalu icche chaatyam lagapochu anubhavam ledhu kabatti oka anubhavam lagina governor unnatayite meer nimpadiga salaha ivvandi manaspurthi ga ee rakana malinyam lagakunda వాళ్ళు కూడా నచ్చితే వాళ్ళు పాటిస్తారు ఎక్కడన్నా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన జరుగుతుందో మౌలికమైన ఇబ్బంది జరుగుతుంటే మీ పాత్ర ఉన్న మేరకు అక్కడ కొంచెం అడ్డుపడండి పరిమితంగా అట్లా రెండు పక్కల కూడా కొంత మౌలికమైన సాంప్రదాయాలను పాటించాలి ఇవాళ పరిణతి లేని గవర్నర్లు మరి సంయమనం లేనటువంటి ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా కలిసి రాజకీయం మేం చేస్తున్నాం అంతకంటే ఎక్కువ మాట అవసరం దీనిలో పెద్ద విలన్స్ హీరోస్ ఎవరు లేరు సరే అక్కడ జరిగింది ఏమిటంటే గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండా వీళ్ళు తెలివిగా ప్రొరోక్ చేయాల హౌస్కి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఎడ్జర్న్ సైనిడే రోజువారీ ఎడ్జర్న్మెంట్ జరుగుతుంది సభ సమావేశం జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతిరోజు సాయంత్రం అవుతుంది బట్ రేపు పొద్దున పదకొండు గంటలకు ఎప్పుడు తొమ్మిది గంటలకు స్వరం అవుతుంది రెండోది ఎడ్జర్న్ సైనిడే అంటే ఆ సభ మళ్ళీ రేపు కాకుండా ఎప్పుడో మళ్ళీ ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది లేకపోతే సభాపతి నిర్ణయిస్తారు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు సైనిడే అంటారు మూడోది ప్రొరోక్ చేయటం అంటే ఆ సమావేశం ముగిసింది మళ్ళీ గవర్నర్ సమావేశానికి పిలవాలి రాజ్యాధినేతగా లేకపోతే రాష్ట్రపతి రాజ్యాధినేతగా సమావేశానికి పిలవాలి ఎప్పుడైతే ప్రొరోక్ చేయలేదో గత సమావేశం కొనసాగుతున్నట్టు లెక్క కొత్త సమావేశం కాదు కాదు కాబట్టి గవర్నర్ అక్కర్లేదని ఏదో ఇవన్నీ ఏంటంటే సాంకేతికమైనవి అక్కడ దాకా వెళ్ళామంటేనే మనం ఈ లాస్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ గేమ్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ మర్చిపోయినాం మనం అంటే దీనిలో పెద్ద లోతు గడ్డక్కర్లేదు పెద్ద మనకు ప్యాషన్ అక్కర్లేదు ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ అగ్లీ పాలిటిక్స్ ఈజ్ మెస్సింగ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అందుకనే ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ abolishing governance institution in the current form 
either elect a governor if you want a constitutional head of state state legislature ki elukochu ledante asle better system still elect the governor as the head of the government directly in the state by the people so that there is no other constitutional head and there is a clear separation of powers between the legislature and the executive ఇంకా ఈ దేశం ఆ దారికి వెళ్తా ఏదో నడుస్తున్నాను ప్రస్తుతం మనం ఇప్పుడు కూడా ఉన్న ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయే అధికారం కోసం పడుతున్నాం తప్ప తప్పన ఎలా మార్చాలనే దానికి ఇంకా ఈ దేశం వెళ్ళాలి ప్రతిసారి ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు కనీసం మన రాష్ట్రాల్లో క్లియర్గా మంచి చెడు పార్టీకి మెజార్టీ వస్తుంది లేని చోట ఏం జరుగుతుంది డ్రామాలు మీరు చూస్తున్నారు కదా అటు ఇటు ఆపరేషన్ ఆకాష్ వికాష్ అది ఇది గందరగోళం గవర్నర్ల పాత్ర కొత్త కాదు ముప్పై నలభై ఏళ్ళు జరుగుతూనే ఉంది అని చేత ప్రత్యేకంగా ఎవరిని తిట్టక్కర ఇవాళ బాగా గుండెలు బాదుకునే వాళ్ళంతా రేపు గతంలో ఆ పని చేసిన వాళ్ళే ఇవాడ చేస్తున్న వాళ్ళంత గతంలో బాధ్యతలే తప్పని ఆనాడు గొడవ చేసిన వాళ్ళే కాబట్టి వీళ్ళు మంచి చెడు ఎవరు లేరు అవకాశం అంతే ఎవరికి అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు సో లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు పార్టిజాన్ గేమ్ బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ది వే టు కండక్ట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ వే ఆఫ్ కండక్టింగ్ బెటర్ నేను ఈ మాట ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను ఆచరించాను కాబట్టి శాసనసభలో ఏనాడు కూడా నేను పదం తప్పలేదు అలాగే నా మాటకు విలువ లేకుండా పోలేదు బహుశా అందరికంటే ఎక్కువ నా మాటకు విలువ ఉంది శాసనసభలో ఆనాడు ఉన్నప్పుడు ఒక్కడే సభ్యుని అయ్యాడు కాబట్టి ఇఫ్ యూ డూ వాట్ ఈస్ రైట్ పీపుల్ రెస్పెక్ట్ యూ అని మనకు అంత ఓపిక లేదు we are looking for short cuts and that as is samasya patam kulam matam party vargam godavalla lakunda samananga chattam vartin chettu vidhana vartin chettu cheyadam rendodi professionalism vritti naipanyanto parijnanamanto avagahanato vidhana rupadanchatullo sahaya salahalu sahayamu amala cheyatamlo samarchyam తుది నిర్ణయం విధానాలు కానీ చట్టాలు కానీ ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని కాబట్టి జోడు గుర్రాలు లేకపోతే కాడెద్దులు రెండు కా రెండు ఎద్దులు అంతేగాని ఒకటి లేకుండా ఇంకోటి నడవదు మనకేంటంటే రాజకీయం అంటే చాలా దారుణంగా మనకు అనిపించి దాన్ని అసహ్యిస్తుకుంటున్నాం అదే సమయంలో మళ్ళీ వాళ్ళ ముందు మోకరి వెళ్ళుతున్నాం మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారే కింగ్ నియోజకవర్గంలో మీ మీ నియోజకవర్గాలు మీరంతా గ్రామ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు చాలామంది కదా స్థానికంగా కింగ్ ఎవరు ఎమ్మెల్యేనే కదా మరి చాలా విచిత్రమైంది ఒక పక్కన వాడి కింగు ఇంకో పక్కన వాడంటే ద్వేషము రెండు తప్పే వాడి కింగు కాకూడదు వాడంటే ద్వేషము ఉండకూడదు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి చేత రెండు మామూలుగా అయితే ఇంకో దేశంలో సరైన ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్టయితే మీకు ఆసక్తి ఉంటే ప్రజల సమ్మతి కోసం ఎన్నికలకు పోవాలి కానీ మన దురదృష్టం కొద్దీ మన దేశంలో ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాల్లో అధ్వాన్నంగా ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు నాకంటే బాగా తెలుసు మీకు నేను మీ దగ్గర నుంచి ఉంటున్నా అంతేం జరుగుతుందో ఓట్లు కొనడం కానీ కోర్టులు ఖర్చు పెట్టడం కానీ మళ్ళీ సంపాదించుకోవడం కానీ పక్షపాతాలు కానీ కులాల వర్గాలు కానీ ఇవన్నీ అసహ్యంగా తయారైపోయింది కానీ దాన్ని ద్వేషించడం కాదు పరిష్కారం దాన్ని ఎట్లా బాగు చేయాలి ఈ బాగా లోపల ఉన్నంతలో పరిపాలన బాగుంటే ఎట్లా చూడాలి అలా ఆలోచించాలి కానీ వాళ్ళంతా మన శత్రువులుగా భావించి వాళ్ళు మనం ఏదో సినిమాలో హీరో విలన్లుగా పోటాడుకుంటున్నాం అనుకుంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం మరొకట్లేదు మీలో చాలామందికి నా అభిప్రాయాలు తెలిసి ఉంటాయి దానిలో రాజ్యం తన పాత్రని తాను నిర్వహించకుండా ఇందాక చెప్పాను ఆర్డర్ జస్టిస్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ ఈ కనీస పాత్ర సమర్థంగా నిర్వహించకుండా ఉచితంగా ఇచ్చి ఓట్ల కోసం ప్రజల్ని మభ్య పెట్టడం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనది యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ హ్యావింగ్ సెట్ ద ఒక డెమోక్రసీలో అసలు సంక్షేమం అనేది లేకుండా ఉండటం సాధ్యం కాదు సంపన్న దేశాల్లో కూడా మాకేమిచ్చారని అడుగుతున్నారు సమాజానికి ఏం చేశారని కాకుండా మన దేశంలో అనివార్యం కానీ మనకేమైందంటే అసలు ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని పూర్తిగా విఫలం అయిపోయి ఇందాక మీకు మెన్షన్ చేశానా నలభై తొమ్మిది దేశాల్లో మన ర్యాంక్ ఎట్లా ఉందని చెప్పినది ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనిలో విఫలం అయిపోయి ఓటు కోసం అని చెప్పని తాత్కాలికమైన తాయిలో లేదా ఓట్ల కొనుగోలు మనకి బేసిక్ స్ట్రాటజీస్ అయిపోయాయి కానీ ఇప్పుడు మనం పట్టుకుని మీరు ఇంకా ఓట్ల ఈ ఓట్ల కోసం మభ్య పెట్టడం వద్దు తాయిలాలు పంచొద్దంటే మీకు ఒక్క ఓటు కూడా పడదు గ్యారంటీ కూడా పడతారు అని చేత ఆచరణ సాధ్యంగా పరిష్కారం చూడాలి నా దృష్టిలో ప్రాక్టికల్ పరిష్కారం ఏమిటంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టంలో దీన్ని భాగంగా చేసి అనుత్పాదకమైనటువంటి తాయిలాలకు ఒక పరిమితి పెట్టండి పరిమితి లోపల మీ ఇష్టం అంతా నా చేసుకోండి కానీ దేర్ హ్యాస్ టు బి ఎ సీలింగ్ అదర్వైజ్ ఫ్యూచర్ మీద డెట్ బర్డెన్ పెరిగి ఈవేళ తాత్కాలికమైనటువంటి తాయిలాల కోసం భవిష్యత్ తన మీద భారం వేస్తున్నాం మన సమాజం అందుకు అనుకూలం కాదు మన తల్లిదండ్రులంతా కూడా పిల్లల బతుకుల కోసం తమ జీవితాలను త్యాగం చేసి తమ అవసరాలను చంపుకుని పిల్లల బతుకుల్ని పెంచే సమాజం అన్ని కులాలు అన్ని వర్గాల్లో ప్రభుత్వం ఆ రకంగా ప్రవర్తించాలి కానీ ఇవాళ తాత్కాలిక అవసరాల కోసం పిల్లల భవిష్యత్తు పరిపెట్టే హక్కు ప్రభుత్వానికి ఎవడిచ్చాడు 
కాబట్టి నేషనల్ లెవెల్లో ఒక చట్టం రావాలి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని వాళ్ళు పూర్తిగా ఉపయోగించటం లేదు ఈ మధ్య కొంత చర్చ చేస్తున్నారు ఐ ఆల్సో వాంట్ టు ప్రెస్ ఫర్ దట్ వచ్చే కొద్ది నెలల్లో సమ్ ఆఫ్ విల్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు ట్రై అండ్ మేక్ దట్ హ్యాపెన్ తాత్కాలికమైన పరిష్కారం అది లేకపోతే స్టేట్స్ ఆర్ నౌ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టు క్రైసిస్ కొద్ది రాష్ట్రాలు మినహాయిస్తే చాలా రాష్ట్రాలు శ్రీలంక దారిని పట్టే ప్రమాదం ఉన్నది భారతదేశంలో వచ్చే కొద్ది సంవత్సరాలు బ్రాడ్గా నేను ఊరికే మీకేదో వల్ల వేయటం కాకుండా హౌ టు అప్రోచ్ ఇష్యూస్ పరీక్షల కోసమే కాకుండా ముందు అసలు మన సమాజాన్ని అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మన రాజకీయాన్ని పరిపాలన అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇంత కరడుగట్టిన పరిస్థితుల్లో కూడా ఎట్లా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకోవాలి ఏ రకంగా సమాజంలో మార్పుల కోసం మనం కారు చేకట్లో దీపస్తంభాన్ని చూడగలగాలి ఇదంతా నాశనం అయిపోయిందని దాంతో మొదలెడితే మన వల్ల ప్రయోజనం లేదు నష్టమే కానీ నాశనం కాలే కానీ అనుకున్నంత బాగోలేదు కానీ బాగు చేయవచ్చును దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి ప్రపంచ అనుభవం మన అనుభవం జోడించినట్టయితే మీకున్న విద్య ఉన్న వాస్తవాలు ఆధారంగా తార్కికంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కారాలు ఉంటాయి దానికి పాలన యంత్రాంగం తయారు కావాలి మన దేశంలో అది కాకుండా యథాస్థితి కొనసాగడానికి పాలన యంత్రాంగం నడుం కట్టుకుని ఎందుకంటే మనకు ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి మన నెత్తిని పెట్టి పూజిస్తున్నారు ఇది కొనసాగాలి మనకు జవాబుదారితనం లేదు మన పని చేసిన చెప్పిన అడిగేవాడు లేడు లంచాలు మింగితే పట్టుకునేవాడు లేడు అలాంటి వ్యవస్థ రాగానే మనం ఎన్ని సదాశయాలతో మొదలైనా కూడా కాలక్రమేణా దీనిలో భాగం అయిపోతున్నారు నూటికి తొంభై మంది వాట్ ఐ ఆస్క్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఈ పరిస్థితికి వెళ్ళేప్పుడు కానీ దేశం గురించి ఆలోచించేప్పుడు కానీ తర్వాత పరిపాలనలోకి వెళ్ళాక కానీ మీరు అవకాశం వచ్చిన వాళ్ళు పౌరులుగా ఆలోచించడం మొదలెట్టండి మంచి మనుషులుగా ఆలోచించడం మొదలెట్టండి పారాసైట్స్గా ఆలోచించడం ఆపేయండి పడికట్టు పదాలు పక్కన పెట్టండి యథాస్థితి కొనసాగించడం కాకుండా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది మన దేశంలో ఏం జరుగుతుంది దీని నుంచి మంచి ఫలితాలు సిద్ధ సాధించడం అట్లా దానికి ఆలోచన పెట్టండి దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా ఈ దేశంలో ఈ ప్రక్రియ జరగదు చాలా అన్సైంటిఫిక్ పవర్ స్ట్రగుల్ దేశంలో కొనసాగుతుంది ఫ్యూడల్ పవర్ స్ట్రగుల్ కొనసాగుతాం ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మోడర్న్ డెమోక్రాటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ అంత కాగితం మీదే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ నిజానికి ఇండియాలో జరుగుతుంది ఫ్యూడల్ పవర్ స్ట్రగుల్ కేవలం రాజకీయంలో మాత్రమే కదా పరిపాలనలో కూడా బైండ్లా జరి ముఖ్యమంత్రి గారు తానా అంటే తందానా కావటం ప్రధానమంత్రి గారికి భజన చేయడం ఎవడు అధికారంలో ఉంటే వాడు వెనక వాడి పాదక్రాంతులు అవటం సందర్భం సరి మించిన తరగతి తరగతి తను సొంతంగా చేసుకోవటం తన అధికారాన్ని తన సొంత ప్రభ ప్రభావంగా అనుకోవటం ఒక జమీందారీగా ప్రవర్తించడం ఇదంతా కూడా మన సమాజంలో అంతర్భాగం అయిపోయింది దాన్ని మార్చడానికి కనీసం ఇప్పటి తరమైనా పూనుకోకపోయినట్టయితే మరి దేశం ఎట్లా ఉందని మాట్లాడే అర్హత మనకు లేదు ఒక్కసారి యుక్రెయిన్ చూడండి యుద్ధం బారిన పడింది సరే వదిలేద్దాం కానీ అక్కడ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళల్లో నిర్వహణ చేస్తున్న వాళ్ళల్లో చూసారా ఎంత సంస్కారంతో మాట్లాడుతున్నారు ప్రాణాలు పోతున్న సమయంలో కూడా బాంబులు పడుతున్నా కూడా ఎంత అర్థవంతంగా మాట్లాడుతున్నారో చూసారా మీరు ఇంకా అధ్యక్షులు కాదు ఇక్కడ ప్రధాన పాత్ర వహిస్తున్నది ఎక్కడ మాట్లాడినా మేయర్లు మాట్లాడుతున్నారు చూసారు గమనించారా డిప్యూటీ మేయర్లు మాట్లాడుతున్నారు స్థానికంగా ఆ చిన్న దేశంలో స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి నిజమైన నాయకత్వం ఉంది దేశం ప్రమాదంలో పెడితే పౌరులంతా కూడా మాది దేశం అనుకుని చూడుతున్నారు కానీ రాష్ట్రపతి వదిలేలా సైన్యం పారిపోట్ల జనం అంతా మహిళలు చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా అక్కడికి బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా పోయి వెళ్ళి మరి ఆయుధాలు పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకని ఇది నాది అన్న భావం వచ్చింది పౌరసత్వం వచ్చింది సంస్కారం వచ్చింది ప్రజాస్వామ్యం అంటే అర్థమైంది ఆ దేశంలో లోపాలు లేవా భయంకరమైన అవి ఉంది ఈ మధ్య కాలం దాకా ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిందే కానీ అక్కడ అవినీతి భయంకరంగా ఉంది అక్కడ రాజ్య వ్యవస్థ చాలా లోపాలు కానీ ప్రజాస్వామ్య దృక్పథం ఉంది ప్రజాస్వామ్య సంస్థల నిర్మాణం ఉన్నాం ఒక్కసారి అప్పుడు ఊహించండి మన సమాజం ఏ స్థాయిలో ఉంది యుక్రెయిన్ ఏ స్థాయిలో ఉంది ఒక్కసారి మీరు నిజాయితీగా ఆలోచించండి మీకే అర్థం అది ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్ల మన కళ్ళ తిరుగులు కనిపిస్తుంది ప్రతి గంట కనిపిస్తుంది కదా యుక్రెయిన్ టీవీలో ఈ డెబ్బై ఏళ్ళలో ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లాల్సి ఉండే అది తీసుకెళ్లకుండా ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఓటు అరుపులు స్వేచ్ఛగాధం అరుపులు నిరసన దానికి పరిమితం చేసి దేశాన్ని నాశనం చేశాం అదేమంటే జనాన్ని తిడుతున్నాం లేకపోతే పాలిటీషియన్స్ తిడుతున్నాం లేకపోతే బ్యూరోక్రాట్స్ని తిడుతున్నాం లేకపోతే ఇంకొకటి తిడుతున్నాం నన్ను నేను తప్ప అందరినీ తిట్టుకుంటున్నాను we have to make our society democratic effective in outcomes and it's possible we are lucky we have resources and technology undi gatha anubhavam annadi mana anubhavam nunchi nechukunna paathalu unnai manam kotta game nechukotledu chaala sandarbhallo 199 manam kotta game cheyakalla nenu meetho cheppindi kotta na daggara einstein kotta ga vachindi em ledhu dada panta prapanchamlo jarugutunnade man
మనం విచిత్రమైన వాళ్ళ మిగతా వాళ్ళు వేరు మనం వేరు అన్నటువంటి అపోహ అజ్ఞానం యథాస్థితి కొనసాగించే తత్వం దానికి వంకలు నెరిగే వంకలు కనుక్కునేటువంటి నేర్పరితనం మన వాగ్దాటం అంతా కూడా యథాస్థితి కొనసాగించడం కోసమే మన మనం సోత్కర్ష కోసమే పరుల నింద కోసమే వ్యవస్థను బాగు చేయడం కోసం కాదు పిల్లల బతుకుని బిడ్డల బతుకుని బాగు చేయడం కోసం కాదు దీన్ని మార్చకపోతే మనం ప్రపంచంతో పోలిస్తే ఉన్న కొద్దికి రిలేటివ్గా వెనక పడతాం అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్న కాలంలో ఉన్నాం టెక్నాలజీ మారుతున్న కాలంలో ఉన్నాం ఈ దేశంలో కాస్త మార్పులు తీసుకొస్తే మన పరిపాలనలో రాజకీయంలో కాస్త ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటే మన విధానాల్లో మరిన్ని అద్భుతాలను సాధించవచ్చు దానిలో భాగస్వాములు కావడం కోసం ప్రభుత్వంలోకి చేరండి కానీ అధికారం పంచుకోవడం కోసం అథారిటీ చలాయించడం కోసం భేషజం కోసం చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని అవమానించిన వాళ్ళ దగ్గర బే మేసం తిప్పడం కోసం మిగతా వాళ్ళ కంటే పెద్దవాడు కనిపించడం కోసం అయినట్టయితే దీస్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఐ హోప్ యూ విల్ డూ వెల్ ఇన్ లైఫ్ ప్రభుత్వంలో చేరినా చేరకున్నా కూడా పర్సనల్లీ ఎకనామికలీ అండ్ ప్రొఫెషనల్లీ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రభుత్వంలో ఉన్నా బయట ఉన్నా కూడా మీ జీవితాలను మీరు చూసుకుంటూ సమాజ హితం కోసం పనిచేయడం సాధ్యం ఎవరు పెద్ద త్యాగాలు చేయక్కర్లేదు కానీ అది పనిచేసే నేర్పరితనం కావాలి సంకల్పంతో పాటు నేర్పరితనం కావాలి మన విద్య అది లేనటువంటి సమాజాన్ని సృష్టించింది మన బహిరంగ చర్చ చాలా వక్ర మార్గాన్ని పట్టింది చాలా మూర్ఖమైన అజ్ఞానంతో కూడుకున్న బహిరంగ చర్చ ఉన్నది కనీసం లెట్ ఎస్ టేక్ దిస్ అజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ బెటర్ టు డిస్కస్ బెటర్ టు అప్లై ర్యాషనల్ అప్రోచ్ అండ్ లాజిక్ బెటర్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ బెటర్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్